Καλησπέρα κυρίε και κύριοι. Αρχιεπισκοπικέ εκλογέ 2022. Στην τελική ευθεία 18 Δεκεμβρίου, οι πιστοί θα ψηφίσουν ένα από του έξι ιεράρχε που διεκδικούν το θρόνο του Αποστόλου Βαρνάβα τη Εκκλησία τη Κύπρου, ώστε να προκύψει το τριπρόσωπο και η Σύνοδο να αποφασίσει για τον νέο Αρχιεπίσκοπο. Απόψε χαίρομαι πάρα πολύ γιατί έχω εδώ στο στούτιο του Βεργίνα τον Μητροπολίτη Μόρφου Νεόφυτο. Καλησπέρα σα, Πανιερόντα. Καλησπέρα, Νατάσσα. Καλώ ορίσατε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ε, νιώθω ιδιαίτερη χαρά. Πρέπει να νιώθει. Ναι, θέλω να σα ρωτήσω. Ε, προσπάθησα πάρα πολύ να πάρω αυτή τη συνέντευξη. Την ήθελα πάρα πολύ. Ε, η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που συζητώ μαζί σα. Το απολαμβάνω. Ναι, και άλλοι προσπάθησαν. Σα είδα εκτό, δηλαδή δεν μπήκατε στη διαδικασία που μπήκαν άλλοι ιεράρχε ε, για την ε, εκλογή του νέου αρχιεπισκόπου, που είναι υποψήφιοι, να δίνουν συνεντεύξει. Και όμω σε μένα έχετε πει, ναι, θα έρθω ο, να συζητήσουμε, ναι. να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Γιατί επιλέξατε, Να έρθω σε σένα. Ναι. ναι, είναι μια ενδιαφέρουσα ερώτηση που βασικά ενδιαφέρει αρκετών κόσμων, αλλά και αρκετούς δημοσιογράφους να ακούσουν την απάντηση. Mm -hmm. ε, οι λόγοι περίπου, όσον τώρα μπορώ να τους σχηματοποιήσω μέσα μου, είναι τρεις. Mm -hmm. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί σου το υποσχέθηκα από παγιά. Mm -hmm. Και έμαθα από τον πατέρα μου τον λόγο μου να τον κρατώ. Και σου υποσχέθηκα σε μία περίοδο, θυμάμαι, η οποία τότε ούτε είχε κοιμηθεί ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος, ναι. ήταν ένα ασθενία mm -hmm. και επιπλέον ούτε και εγώ είχα αποφασίσει αν θα είμαι υποψήφιος. Ναι. Ε, σκέφτομαι να είμαι, να μην mm -hmm. είμαι. Mm -hmm. Λοιπόν, και θυμάμαι που μιλήσαμε τηλεφωνικά και σου είπα να τάσα να ξέρεις σε σένα θα έρθω. Ναι. Εάν προκύψει ναι. τελικά να είμαι υποψήφιος. Ναι. Ε, μετά ευγάλαμε αυτό το απαγορευτικό διάταγμα μέσα από διαδικασία προσευχής και συμβουλής mm -hmm. μερικών ανθρώπων του Θεού, όχι επικοινωνιολόγων. Ναι. Λοιπόν, και αυτοί οι άνθρωποι του Θεού μου είπαν απόφυγε όσον μπορείς τους ανθρώπους οι οποίοι εχθρεύονται την Εκκλησία και με τη στάση τους ε, εκπροσωπούν την νέα τάξη πραγμάτων. Μάλιστα. Βρες δημοσιογράφους mm -hmm. οι οποίοι έχουν μια αντικειμενικότητα. Όχι να είναι φιλικοί σε μένα. Ναι. Mm -hmm. ε, διότι δόξα τον Θεό έχοντες δυνατότητες νομίζω και τις ικανότητες να αντιμετωπίσω και δημοσιογράφους που διαφοροποιούνται. Mm -hmm. Αλλά, το είδαμε. Ναι, το είδαμε. και το είδαμε mm -hmm. αυτό. Ναι, ναι. Λοιπόν δεν είναι αυτό το, mm -hmm. δεν είναι από φοβία. Mm -hmm. ε. Λοιπόν, οπότε κατάλαβα ότι θα έπρεπε πάντε τώρα να βρει δημοσιογράφους που να μην είναι εξαρτήματα κάποιου συστήματος ευρωπαϊκού, νεοταξικού, νεοεποχήτικου. Όποιοι ξέρουν τι σημαίνει νέα τάξη πραγμάτων και νέα εποχή και new age, mm -hmm. αντιλαμβάνονται τι εννοώ. Οπότε, ε, μαζί με τα... Με τα, τα ξερά πάνε και τα χλωρά λέει Μάλιστα. η παροιμία. Ε, επήγες και εσύ μέσα σε αυτό το ναι. κλίμα. Λοιπόν, ναι. οπότε ο ένας λόγος ήταν γιατί έδωσα τον λόγο μου ο, και ο δεύτερος λόγος είναι γιατί πάρα πολλοί οποίοι θέλουν να με ψηφίσουν mm -hmm. ή εργάζονται για τη ψήφιση του μόρφου ε, σε αυτόν τον ιστορικό θρόνο του Αποστόλου Βαρνάβα τον ίσως έναν από τους πλέον ιστορικούς που έχει οικουμένη, ναι, ναι. όχι απλά η Ορθοδοξία, η οικουμένη mm -hmm. και το αρχαιότερο αυτοκέφαλο του κόσμου. Mm -hmm. Λοιπόν, και κατοχυρωμένο από δύο οικουμενικές συνόδους. Όταν ακόμα η Ουκρανία η καημένη ψάχνει να βρει αυτοκέφαλο, ναι. Ναι, <laughs> θα και στο Και πράγμα. έχουμε κακοκέφαλο και πονοκέφαλο. Ναι. Να δούμε πώς θα Οπότε, οι ναι. πολλοί μου είπαν, mm -hmm. μα αφού είσαι επικοινωνιακό και με τους δημοσιογράφους, έστω και εχθρική να είναι, δεν τους φοβάσαι, mm -hmm. γιατί δεν πηγαίνεις. Υπακοή στους ανθρώπους του Θεού που μας συμβουλεύουν. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα ε, έλαβα υπόψη και αυτούς οι οποίοι εργάζονται για την υποψηφιότητα του μόρφου και θα τον ήθελαν 
τουλάχιστον σε ένα-δυο κανάλια. Μάλιστα. Έτσι είμαι απόψε εδώ σε σένα και θα είμαι και στο ραδιόφωνο του Αμαρτωλού Πολίτη της Εφημερίδος ε, το Σάββατο το μεσημέρι και διευχών των Αγίων. Και τελείωσε. Ναι. Μάλιστα. Το τρίτος λόγος είσαι εσύ. Τι να κάνουμε. Να με συγκινήσετε. Έτσι. Έχουμε και αδυναμίες. Ε, έχουμε αδυναμίες. Σ' αγαπώ ε, γιατί είσαι ωραία λέει, σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν. Και να ακούσει και ο σύζυγός σου και να το ακούσει με <laughs> <laughs> άκουσμα σεμνότητας. Με ευχή. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να μας πείτε πρώτα απ' όλα γιατί αποφάσισατε να διεκδικήσετε τον Αρχιεπισκόπικο Θρόνο. Αλλά δεν αποφάσισα κόρη μου Χρυσή. Mm -hmm. Όχι, όχι. Αποφάσισαν άλλοι για αυτό. Άλλοι για μένα να αποφάσισαν και απλά έκανα υπακοή. Γι' αυτό και μέχρι το τέλο, αν προσέξετε σε μια ιστορική ομιλία που έκαναμε στο Ακάκι και είναι μέσα στο YouTube. Ε, την παρακολουθήσαμε. Ο αναπτήρα ο τελευταίο. Ε, κάνουμε κάθε μήνα ε, ένα, το, μια συνάντηση με τον λαό. Που έρχεται από την Κύπρο, από την ναι. Πάφο μέχρι τα κοκκινοχώρια έρχονται. Εδώ και δύο-τρία χρόνια. Λοιπόν, και μου βάζουν ερωτήματα, ε, είτε θεολογικά, είτε τρέχοντα ερωτήματα ναι. που απασχολούν των πιστών ορθόδοξων της Κύπρου ή και των ολιγόπιστων. Ναι. Έρχονται και ολιγόπιστοι ε, που διαφωνούν μαζί μου και υποβάλλουν τα ερωτήματα τους. Μέσα από αυτόν τον τρόπο γίνεται μια επικοινωνία με τον λαό της Κύπρου, ιδιαίτερο βεβαίω με τους ανθρώπους της Περιμένης. Και περί... επικοδομητικός διάλογος. Και, και εγώ ωφελούμε. Και, ναι. και αυτοί και ωφελούνται. Απαντήσεις. Και παίρνουν και άλλοι ναι. απαντήσεις. Ο φοβερός είναι... Χριστόδουλος ναι. Πρωτοπαπάς, mm -hmm. που τον ξέρετε όλοι, ναι, ναι. είναι ο γκουρού της, του διαδικτύου στην Κύπρο και της, και της δορυφορικής ναι. τεχνολογίας μου, είπε αφού είναι τόσο ενδιαφέροντα αυτά που λέτε εκεί mm -hmm. με τους συνεργάτες σου, γιατί να μην τα προβάλλουμε να τα ακούν και σε άλλες χώρες. Μάλιστα. και σε άλλες περιοχές της Κύπρου. Οπότε αυτό κινηματογραφείται mm -hmm. αφού αφαιρέσει κάποιος, αυτός ο κάποιος είναι ο Πέτρος Λαζάρου, mm -hmm. ο διευθυντής του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Μητρόπολης, τα αγκάθια που ενίοτε βγάζω, Μάλιστα. <laughs> διότι είμαι και εγώ φαίνεται από ότι καμιά γενιά τριάντα φιλιάς. Ναι, mm -hmm. όχι κάκτου, mm -hmm. όχι κάκτου που λένε μερικοί, τριάντα φιλιάς που έχει και λίγα γκάθια κάποτε, ο λόγος μου. Δεν διαθίζετε τον λόγο σας, είναι ίσως. Ε, όχι, mm. να τον διαθίσω το... Είναι ναι, το, το φυσικό πιο, μου. Πιο εύκολο, α, προσβάσιμο προς ναι, το Ναι, μια συνάδελφος σας... Δηλαδή προσπαθούμε, ναι. Μια συνάδελφος σας είπε, μα είστε πολύ ποιητικό. Τη λέω, ευρήκε στο μισό νεόφυτο. Είστε ποιητικός στον ναι. λόγο σας. Ο άλλος ένα... μισός όμως είναι αγκαθερός. <laughs> <laughs> λοιπόν, οπότε αν εμεί, αυτοί μου είπαν ότι πρέπει, εκεί, ε, εκεί ανέλεσε τους λόγους σε αυτήν ναι. τη σύναξη, ε, ναι, την σαν... τελευταία που έγινε στο Ακάκι. Λοιπόν, και ο λόγος βασικά είναι γιατί εκπροσωπώ μια μερίδα πιστών και εν Κύπρο mm -hmm. αλλά και σε άλλες χώρες της Ορθοδοξίας που παρακολουθούν τις ομιλίες μας ναι. μέσα από το ακανάλια που, που σας είπα ναι. του Χριστόδουλου Πρωτοπαπά μετά ήρθαν οι, οι Σέρβοι, ήρθαν οι Βούλγαροι, ήρθαν οι Ρουμάνοι λοιπόν, Το έχω προσέξει και έχει και χιλιάδες οι, οι Αμερικάνοι μπαίνουν στη διαδικασία γιατί θέλουν να σας ακούσουν Οι Αυστραλοί ναι. λοιπόν και μη Ορθόδοξοι τα μεταφράζουν στα Αγγλικά, στα Ρωσικά ναι, 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 τι γίνεται ναι, ναι. Λοιπόν, οπότε όλοι αυτοί έχουν συγγενικές απόψεις με μένα για ποικίλα θέματα ναι. που απασχολούν την Ορθοδοξία mm -hmm. ε? και όχι μόνο, ναι. το παγκόσμιο γίγνεσθε mm -hmm. και τη γεωστρατηγική. Ναι. Λοιπόν, ε, αντιλαμβάνεσαι ότι ε, όλοι αυτοί έπεσαν πάνω μου μόλις άκουσαν ότι ο Αρχιεπίσκοπος φεύγει, ο Μακαριστός, ο Χρυσόστομος ναι, ναι. ο Δεύτερος. Πρέπει να είσαι υποψήφιο. Ρε, παιδί μου, δεν βγαίνω, του λέω. Έχει άλλου που κάνουν προεκλογικών ναι. εκγενετή. Ναι. Εκγενετή. Σκεφτήκατε όμω ανθρώπινα πάνω σε αυτό. Δεν ναι. σκεφτήκατε ε, πνευματικά. Δηλαδή, σκεφτήκατε ότι δεν βγαίνω αφού κάνουν προεκλογική. Ναι, μα κοίταξε. Ανθρώπι... Σκέφτομαι και ανθρώπινα. Ναι. Ανθρώπο είμαι. Ναι. Σάρκα φορών και τον κόσμο νοικών. Ναι. Δεν είναι έτσι. 
Και πρέπει να σκέφτεται ο επίσκοπο και ανθρώπινα, ναι. αλλά όχι μόνο ανθρώπινα. Αν σκέφτεται μόνο ανθρώπινα, κακό έγινε και επίσκοπο και ιερέα και μοναχό. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ είμαι άνθρωπο που πιστεύω στον τέλειον Θεών και των τέλειων άνθρωπων, Ιησούν Χριστών, τον νικητή του θανάτου, mm -hmm. του διαβόλου Μάλιστα. και της αμαρτίας μου. Άρα βλέπω και τα ανθρώπινα, Σωστό. Ε, μελετώ και τα θεϊκά. Μάλιστα. Έτσι, ναι. τα Ίσως θεϊκά πιο έχουμε... πολύ μέσα από αυτούς τους αγιασμένους ανθρώπους, Μάλιστα. όχι μόνο που το παρελθόν γνώρισα, που και τώρα γνωρίζω, πάντοτε υπάρχουν Άγιοι. Μάλιστα. Και το καλό με μένα είναι ότι η πρόνοια του Θεού Κρατά ακόμα τα μάτια μου ανοιχτά. Μάλιστα. Για και να βλέπω που υπάρχει αγιότητα. Ανάγκη, και ο κόσμο το έχει ανάγκη αυτό, γιατί είδαμε ε, πάρα πολλοί λέει να αντιδρούσε κάποια, θα τα δούμε στη συνέχεια, ναι. που έχουν υποθεί από εσά. Αλλά όταν μπαίνουν σε μια διαδικασία να συζητήσουν, γιατί η πρώτη γνωριμία με τα θεία, ίσω ε, κάποιου ε, να τρομάζει. Δηλαδή το να μπαίνει στη διαδικασία να γνωρίσει. Ε, Αυτά που πρεσβεύει ε, η πίστη. Η ορθόδοξη ναι, εκκλησία η, ναι, Ακριβώς. Και ίσως κάποια πράγματα θα τα δούμε στη συνέχεια. Το λέει ε, και ε, το ναι. αυτό που είπες τώρα, ναι. με συγχωρείς. Ναι. Το λέει και ο προφήτης Δαβίδ, ο οποίος είναι ο αγαπημένος μου εκ της Παλαιάς Διαθήκης. Ναι. Ο προφήτης Μωυσής και ο προφήτης Δαβίδ. Και λέει αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Μάλιστα. Άρα ο φόβος, mm -hmm. ε, να μην το φοβούνται. <laughs> Αυτοί Πρέπει που θέλουν να, να πιστέψουν. Προσε... Ναι, ε? ναι, ναι, Ότι και ο Χριστό όταν είπε, σκέψου τι είπε ο Χριστό, ένα από τα πολλά ναι. που είπε, ο Θεό μα, mm -hmm. ο τέλειο Θεό και τέλειο άνθρωπο, λέει: Μα τι με ρωτάτε, λέει, τι είναι πορνεία και τι είναι αμαρτία. Και μόνο να κοιτάξει αμαρτωλά, mm -hmm. ε, εμίχευσε, επόρνευσε. Μόνο το κοίταγμα. Mm -hmm. Και του λένε οι Εβραίοι, ή τότε οι Ιουδαίοι, έντρομοι. Όπω λε, εσύ φοβισμένοι. Ναι. Και τι δύνατε σωθεί είναι, του λέει. Εάν του λέει ένα κοίταγμα, ναι. είναι αμαρτία. Πού πάμε. Πού πάμε, πώ θα σωθούμε, ναι, ε? πώ θα συγχωρεθούμε. Και τι του απαντά. Γι' αυτό είναι που το ξεχνούμε. Mm -hmm. Τα αδύνατα παραθρόπη δυνατά παρά το Θεό εστί. Σαν να του λέει τι, ζητήστε από μένα mm -hmm. να σα συγχωρήσω. Ναι. Μετανιώστε και... Ναι. Ε? Και, μετά... και εγώ θα και σας βοηθήσω εξομολόγηση... Πάλι θα ξανακοιτάξετε Πάλι θα ξαναμαρτήσετε Αλλά είμαι εδώ Είμαι εδώ συνεχώς Και μάλιστα μετά του λέει το ρωτάνος μαθητής Καλά κύριε του λέει mm -hmm. Μέχρι πόσες φορές να γίνει τούτη δουλειά <laughs> Εμείς να μαρτάνουμε συνέχεια Και εσείς να συγχωρείτε Δηλαδή εσύ του λέει δηλαδή Αν το κάνω αυτόν 7 φορέ, mm -hmm. Του λέει ο μαθητής του ένα με συγχωρέσει 7 φορέ. Και τι του απαντά. Όχι 7, παιδί μου, του λέει. Mm -hmm. 77! Και το 77 σημαίνει απεριόριστα. Μάλιστα. <laughs> Έτσι. Λοιπόν, θέλω να γνωρίσουμε το Μητροπολίτη Μόρφου Νεοφυτό. Ήδη τον γνωρίσατε. Με αυτά που είπαμε. Λοιπόν, θέλω να πάμε στα παιδικά του χρόνια. Στο χωριό, Ου, στην πάνω ζώδια. Κατά Λουκάν λοιπόν, Ευαγγέλιο, λοιπόν, Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ. Το κατά Μαθαίων είναι αυτό, το, με συγχωρείς. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Το 62 έχετε γεννηθεί και οι γονείς σας... Το σημείο ναι. Ιανουαρίου, ναι. βέβαια, ναι. για αυτούς που μελετούν και τα ζώδια. Μάλιστα. Νικόλας... εγώ δεν τα μελετώ. Έτσι. Νικόλας και Μιλιά. Μιλιά, η Αγία Μιλιά. Μάλιστα. Και ο Μάστρε ναι. Νικόλας. Μάλιστα. Εκεί, τι κρατάτε όταν... Πολλά, σας, πάρα πολλά. Σας ζητού... Κάτι συγκεκριμένο από τότε, από την παιδική σα ηλικία. Πώ ήσασταν παιδί, ήσασταν ζωηρό, ήσασταν άτακτο, παιδί. Το παιδί παίζατε... μέχρι τι ηλικία. Μέχρι τι. 7 ή 10. Α πούμε μέχρι τη 74. 12 χρόνια. Ήμουν 12 και... χρονών. Ναι. Λοιπόν, και ήταν τα χρόνια του παραδείσου, έτσι τα ονομίζω, mm -hmm. τη ζώδια. Μετά Α. γίναμε πρόσφυγε. Να βλέπουμε κάποιε φωτογραφίε από την περιοχή. Ναι, αυτό ηλικία. είναι προσφυγά. Και έχω και μια που είναι πιο παλιά, αλλά δεν σα τη φέραν. Ναι. Είναι όταν πλέον εγνώρισα αυτή που βλέπω τώρα. Ναι. Είναι όταν ε, ε, επληγώθηκα βαρύτατα. Μάλιστα το σακάκι που φορώ ναι. είναι προσφυγικό. Δηλαδή είναι μεταχειρισμένο. Ναι. Ε? Είσαι στο 12 χρόνο στο Εδώ είμαι ακριβώ 12 χρόνο. Μάλιστα. Και πήγαμε στη Μέριμνα. Mm -hmm. 
Στη... και ήταν εκεί κάμπο στα ρούχα και διαλέγαμε ε, ποιο μας ταιριάζει, ποιο πουλό, όλα αυτά που βλέπετε που φορώ Άρα είναι ιδανικά αυτά. Είναι όλα αυτά είναι ε, αποστολή από τους αδελφούς της Ελλάδας ναι. που μας έστελαν τα μεταχειρισμένα τους ρούχα, τα ποφόρια τους ναι. που λέμε και βρήκα αυτόν το σακάκι και ενθουσιάστηκα. Άρα κουβαλάτε την προσφυγιά. Αυτό, Αυτό είναι, είναι ναι. όταν το βλέπω τούτον το βλέμμα και τούτον το σακάκι λέω ο Όμηρος, όπως λέγουμε ναι. τότε βαφτίστηκα Όμηρος, το προσφυγάκι. Μάλιστα. Με, τρεις, με τρεις πόνους mm. τότε. Και εδώ πάλι. Ναι. Είναι το, εδώ μπήκα στην εφηβεία. Μάλιστα. Είναι η Αγία Μηλιά με αυτόν το βλέμμα που βλέπει πέρα από τα ορατά. Η Μηλιά έβλεπε και τα ορατά. Αγίους, δαίμονες. Έβλεπε τα καλά των ανθρώπων και τα κακά. Μόλις έμπαινα στο σπίτι. Έχετε κληρονομήσει. Ναι. Η άλλη δίπλα είναι η αδερφή μου η Στέλλα η Μακαριτστή πλέον. Η μάνα μου μου πέμπει προφητικά. Επέθανα εγώ δεσπότη για να δεις τι ήταν η Μηλιά. Μέτρα ένα χρόνο. Μέτρα να φύγει η Στέλλα. Σε ένα χρόνο να κοιμήθει η αδερφή μου ξαφνικά. Λοιπόν, πίσω από τη Στέλλα είναι ε, ο τέταρτος αδερφός μου, mm-hmm. ο Θεοχάρης. Mm-hmm. Είναι στη Λάρνακα. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτός με αγαπάει υπερβολικά. Mm-hmm. Λοιπόν, του έλεγα mm-hmm. πολλές mm-hmm. φορές, Πάμε, ναι, 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 αγάπαμε αδερφέ λιγότερα. Mm-hmm. Διότι με πνίγει η αγάπη σου. <laughs> Έτσι ναι. του έλεγα. Και εδώ... εδώ είμαι πλέον απόφυτος. Το 1979 βγήκε αυτή η φωτογραφία. Mm-hmm. Ναι. Είμαι απόφυτος του Δευτέρου Γυμνασίου Ακροπόλεως. Ναι. Έτσι. Και βγήγατε και πρόεδρος. Ναι, έτσι. ήμουν πρόεδρος της τάξης και μετά του σχολείου. Ε, με, εγώ εδώ διαβάσει... είναι... ναι. Πάμε πίσω πάλι. Ναι, Α, ναι. Εδώ είναι τα χρόνια της ζώδιας του Παραδείσου, mm-hmm. στο Δημοτικό, με τον κύριο Ανευρυπίδη Δεξιά Γαβριελίδη Διευθυντή και ένα δάσκαλό που με έμαθε γράμματα, mm-hmm. ο κύριος Κορδής και συγγενής της μάνας μου αυτός, και είναι αυτός που προφητικά είπε του Μακαρίτη του αδελφού μου του Πέτρου, που σκοτώθηκε στον πόλεμο mm-hmm. ο Πέτρος, mm-hmm. ήταν ο τρίτος μας αδελφός mm-hmm. από τα αγόρια. Έχω και δύο εταιροθαλείς στον mm-hmm. ουρανό τώρα. Τον Αντρέα mm-hmm. και τον Μιχάλη, αλλά λόγω της μάνας μας όλοι είμαστε μια οικογένεια, Μπράβο. πολύ αγαπημένοι. Ναι. Γιατί, γιατί μας κράτησε η μιλιά και δεν εχώρησε να πει τα παιδιά της σκυλιά μου και τα σκυλιά του Νικόλα. Ναι. Όχι, έλεγε Νικόλ. τα παιδιά της καρδιάς μου, τα δύο ορφανά, ναι. ε, ο Αντρέας και ο Μιχάλης και τα παιδιά που μου στείλει ο Θεός. Μάλιστα. Τα πολύ σημαντικό. Α! Αυτή η φωτογραφία είναι η παλαιότερη. Μάλιστα. Εδώ Μάλιστα. αριστερά είναι ο μικρού Λισόμυρος. Κοίταξε, είναι όλοι αυτοί που βλέπεις τώρα είναι πλην της θείας μου της Αντρούλας δεξιά. Ναι. Οι όλοι υπόλοιποι είναι και κοιμημένοι. Μάλιστα. Α, όχι, και ο Παναγιώτης είναι ζωντανό, δόξα σε ο Θεός, ναι. Λοιπόν, και είναι σε έναν τραπέζι οικογενειακό ή στη ζώδια. Μάλιστα. Όπου η οικογένεια, ιδιαίτερα των Μασούριδων, εδώ είναι Μασούριδες ναι, όλοι, όλοι ε. από τον πατέρα μου δηλαδή. Ήταν φοβερή στη διασκέδαση, στο να μιλούν ωραία και να καθυλώνουν. Έλεγε η μάνα μου, μιλάτε θαυμαστά. Και πήρετε από τους μασούριδες σε μάλιστα, τούτο. Μάλιστα. Λοιπόν, πήρατε από, τη, από την οικογένεια του Και πατέρα, τραγουδιστές. Μάλιστα. Τραγουδούσαν πολύ ωραία. Mm-hmm. Εδώ είμαστε τελειόφοιτοι με τους καλούς μου καθηγητές. Στην έτσι, στην Ακρόπολη, ναι. ναι Είσαστε και πρόεδρο του σχολείου. Και είμαι πρόεδρο, πού είμαι εδώ. Α, είμαι ο δεύτερο. Επειδή mm-hmm. ήμουν πολύ ψηλό, με βάλα να... και δεν να μην φαίνομαι. Ήμουν πιο ψηλό. <laughs> εκεί. Μάλιστα. Ναι, έτσι. Ε, ξέρετε τι θέλω από εσά. Να κάνετε μία σύγκριση και να μα πείτε εκεί που ζήσατε. Εδώ ήταν τα, τα χρόνια τη ναι. εδώ. Ναι, αυτό ήθελα. Δηλαδή, ενώ ναι, ο Μικρούλη. Είχατε μπει στη διαδικασία στην Εκκλησία, γνωρίσατε λόγω και τη μητέρα σα αλλά και τη γιαγιά σα ναι, τον Χριστό. Μυροφόρας. Έτσι, ναι, πολύ. τι σημαίνει. Και, του, ναι. και του πατέρα μου, και ο πατέρα ναι. μου ήταν πίσω ναι. άνθρωπο. Ναι, αλλά ναι. περισσότερο ήταν αλλά, η μητέρα και η γιαγιά. Αλλά να σου πω, ε, ο πατέρα μου. Γρήγορα. Όταν ήμουν 8 χρονών. Μάλιστα. Οπότε αντιλαμβάνεσαι πλέον ναι. τα βιώματα mm-hmm. 
ε, τα περισσότερα είναι από τη μάνα όταν μείνει ορφανό. Ναι. Και παίζει πολύ ρόλο να το ακούσουν αυτόν ναι. οι διαζευγμένε Κυπρίε. Ναι. Για να μην περιαυτολογούμε μόνο, mm -hmm. βγάζουμε και κάποια διδάγματα. Ναι. Οι διαζευμένε Κυπρίε και οι χείρε. Πώ έναν αγόρι ειδικά mm -hmm. τελειώνεται και ολοκληρώνεται εάν ο πατέρα φύγει από τη ζωή του. Ναι. Είτε με διαζύγιο είτε με θάνατο. Mm -hmm. Εάν η μάνα παρουσιάζει το παιδί, στο παιδί, mm -hmm. ιδιαίτερο στο αγόρι, το επαναλαμβάνω αυτό, εάν η μάνα. Παρου... Αφήστε αυτήν τη φωτογραφία. Ναι, ναι. Λοιπόν. Εάν η μάνα παρουσιάζει στο παιδί τέλειον τον πατέρα του. Μάλιστα. Ακούσες αυτό. Πολύ σημαντικό. Και α μην ήταν οπωσδήποτε δεν ήταν τέλειος. Ναι, ναι. Κάποιες αδυναμίες θα τις είχε. Ναι. Είναι ευθύνη της μάνας. Η ευθύνη. Το αγόρι παίρνει τον αντρισμό μέσα από τα μάτια της μάνας. Είναι Μάλιστα. ο καθρέφτης. Μάλιστα. Έχασε αυτό το παιχνίδι να το πούμε που δεν είναι παιχνίδι. Ναι. Είναι παιδαγωγή αγαπητοί ναι. Χτίζει την ψυχή. Έτσι. Έτσι. Ε, τότε ε, τρέχα γύρευε να βρει τον άντρα. Μάλιστα. Ό,τι και να σημαίνει αυτό. Εάν ε, βάλουμε τώρα την ηλικία σας εκεί στη ζώδια, μαζί με την ηλικία όπω έχετε μεγαλώσει, εξωτερικό συνηθισμό. Μπράβο. Λατσόν. Εγώ έχω διαπιστώσει κάτι ότι. Μέχρι τα 12 σας χρόνια είσαστε μέσα στην εκκλησία, στις αλάνες, δεν ξέρω το παιχνίδι α, α, ναι, αυτός. Όλα αυτά όπως ναι, το είπες. Ε, Αλλά ε, κατά κύριο ε, και προσκοπείο να πήγα. Ναι. Αλλά α, αυτή η προσφυγιά, α, αυτή η βιότητα, ο ξεριζωμός, oh. η προσφυγιά και σας η... μεγάλωσε απότομα. Και το ότι έφυγε ναι. ο αδερφός μου βία Μάλιστα. με αυτοκινηστικό ναι. δυστύχημα, ακούς mm -hmm. 4 χρονών. Μάλιστα. Και αυτά... ορφανός από πιο πριν. Αυτά σας Τρία. μεγάλωσαν και ίσω αρχίσατε τις αναζητήσεις ναι, νωρίς. Ε, ε, νωρίς. Και σας είδα, διάβασα ότι, το έχετε πει και εσείς πριν από λίγο, ε, αρχίσατε να ενδιαφέρεστε... Ε, ιδεολογικά, πολιτικά ε, είχατε επιλέξει την εδώ να δραστηριοποιηθείτε να... Ε, κάθε ναι. έφηβος ναι, ναι. κάθε έφηβος ε, νομίζω το δικαιούται αυτό μάλιστα. Ε, ε, μάλιστα τώρα η έφηβη αυτήν την αναζήτηση mm -hmm. το, η τωρινή έφηβη την κάνουν μέσω διαδικτύου μάλιστα. και το φίλο ε, mm -hmm. εδώ είναι, είμαι πλέον φοιτητή εδώ ναι. Μα και μάλιστα είμαι και τελειόφιτος νομικής Αριστερά με το μουστάκι. Λοιπόν, ε, ναι, θέλω να πάμε μετά. Ήταν μια Τέλει... αναζήτηση ναι. να κοινωνικοποιηθεί mm. ο όμηρο. Mm. Τα καλύτερα παιδιά στο συνοικισμό, mm. εγώ πάντα έψαχνα το καλύτερο στη ζωή μου. Ναι. Mm. Ε, Διεπίστωσα ε, και με τα μάτια τη μιλιά. Ε, mm. Η μάνα μου ήταν μακαριά και αγνό του κόμματο. Mm. <laughs> <laughs> λοιπόν, ήταν. Ήταν τα παιδιά της αριστεράς, της εδώ mm -hmm. ε? και του Σπάρτακου όπως λέγεται τότε. Mm -hmm. Και υπήρχε μια εκεί στα Λαξιά και οργανώθηκα μαζί του, χωρίς η οικογένειά μου να είναι αριστερή. Mm -hmm. Όχι. Ήταν κεντρό η μακαριακή η οικογένειά mm -hmm. μου. Αλλά ε, πολιτικοποιημένη πάντοτε για αυτή που τη γενιά τη μιλιά τη μάνα μου είχαμε αυτόν τον DNA. Mm -hmm. Είναι η γενιά του Τάκη Χατζη Δημητρίου. Mm -hmm. Είναι πρώτος mm -hmm. ψάδερφος της μάνα mm -hmm. μου. Του Λουκία Κρήτα, ναι. πρώτο άδερφο τη μάνα μου. Τη Έλενα Ακρήτα, τη συναδέλφου σα ναι, στην ναι, Ελλάδα, τη φοβερή ναι, ναι. δημοσιογράφου ναι, ναι. που όλα τα κόβει και όλα τα λέει. <laughs> Πολλέ φορέ τη βλέπω την Έλενα και βλέπω τον εαυτό μου. <laughs> Α, <laughs> εδώ είναι μια Αγία. Δύο. Δύο Αγίε. Μπράβο, Νατάσα. <laughs> ναι, αλλά με συγκίνησε γιατί την έδειξε και προηγουμένω, ναι. αλλά είναι η γιαγιά μου η μυροφόρα. Ξέρεις τι είπε ένας δαιμονισμένος προχτές, προχτές. Μου λέει, κάμνεις τον καμπόσο <laughs> και κάμνεις τον δυνατόν. Ας μην είχες τους τρεις και σου έλεγα εγώ θα σε αφήνω να είσαι αυτός που αγαπά ο κόσμος και θα θαυμάζω. Τους τρεις. Και είναι τους τρεις του ναι. λέω. Ξέρεις, ο δαίμονας μιλά μέσα από τους ναι, ανθρώπους. Ναι, ναι. Όταν δαιμονιστεί ο άνθρωπος. Ναι. Και τώρα ποιοι είναι οι τρεις. Ο Παστόρεγκα μου λέει. Ο Άγιο Ιάκωβο, ο Τσαλίκη ναι. που ήταν ο πνευματικό ναι, μου ναι, στην Αθήνα. Ναι, αυτούς, ναι. Ναι. Και οι δύο μου λέει. Η μάνα σου μου λέει. Η μιλιά και η κοτσάκαρη. Μυροφόρη. Ούτε τόλμησε να πει Αν το όνομά τη. 
τις έχεις αυτές ρε μου λέει στον παράδεισο τώρα γονατιστέ και προσεύχονται για σένα και για όλη την εκκλησία της Κύπρου και τον παστόρεγκα μου λέει να πηγαίνω έρχεται <laughs> γι' αυτό δεν μπορούμε να σ' αγγίξουμε Μάλιστα. να τον παστόρεγκα και... τον έλεγε τον παστόρεγκα γιατί ήταν πολύ πολύ λεπτός εδώ φορεί πουλόβερ και ήταν έτσι Μάλιστα. <laughs> στο κέντρο βέβαια Δεξιά είναι η αφεντιά μου, mm-hmm. όταν έγινα πλέον ε, μοναχός. Μάλιστα. Τον Άγιον Είναι... Ιάκωβο τον εγνώρισα ακριβώς το 82, όταν ήμουν 20 χρονών. Να μας και εδώ, mm-hmm. με τον επιστήθιο φίλων, Δημήτριο Δεμερζίν, τώρα πατέρα Γεννάδιος Συναήτη. Μάλιστα. Επιλέξατε εσείς συνειδητά να σπουδάσετε νομική, το όχι. θέλατε. Όχι, όχι, όχι. Μένα μου άρεσε πολύ ιστορία και μέχρι τώρα διαβάζω ναι. ιστορία. Ε, μου άρεσε επίση η φιλολογία. Ναι. Δεν διαρωτηθήκατε πώ βρέθηκε στο τραπέζι. Και με υποχρέωσε ένα αδελφό μου ο Θεοχάρη, ναι. ο οποίο είναι φιλόλογο, ιστορικό, ναι. εξαιρετικό. Και μου είπε, αδελφέ, νομίζω μου λέει εσύ, Πραπήκε. αυτά θα τα μάθει. Ναι. Από, από το διέβασμα. Ναι. Πήγαινε νομική μου λέει, αφού ξέρει και μιλά ναι. πολύ καλά, και επιχειρηματολογεί. Παντού έβγαινε πρόεδρο, μου λέει, ακόμα και στην αριστερά, ε, με ξεχώρισε ο τότε γενικό γραμματέα mm-hmm. ο Δημήτρη Χριστόφια. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, και θα, θα αποκτήσουμε, μου λέει, δύο γραφεία. Mm-hmm. Ναι. Αν γίνει δικηγόρο. Ναι. Εκρόστηκα του κόρη μου. Έκανα να είπα ήξερε. Δεν το θέλατε όμω. Δεν το θέλα. Ναι. Και το ξέρω ο Χάρη ναι. ότι δεν το θέλα. Ναι. Και ότι με καταπίεσε σε αυτό. Μου βγήκε σε καλό όμω. Ναι. Ναι, και... διότι γνώρισα μια επιστήμη mm-hmm. που ήταν άγνωστη σε μένα. Και ποιος σας είπε... Μισισμένη σε μένα. Άγιος ότι τελικά αυτό που σπουδάζετε θα χρησιμεύσει στην Προφύριος. Εκκλησία Αυτό Κύπρου. Αυτός είναι ο Άγιος Ιάκωβος Μα, ναι. που δείχνει τώρα. Ναι, ναι. Ο, ναι. Άγιος ο Άγιος Πορφύριος μου είπε να πω το πρώτο πρώτο ναι. επαφή mm-hmm. με τον Άγιο Πορφύριο συναντήθηκα στα 19 μου. Μάλιστα. Και μου είπε... Θα κρατήσει αυτό το πτυχίο, θα το χρειαστεί η Εκκλησία τη Κύπρου και θα σου το ζητήσει ο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου. Μάλιστα. Και μου το ζήτησε πρώτα ο Χρυσόστομο ο πρώτο, mm-hmm. για να κρίσει αρχιερέων και ιερέων. Ναι, ναι. Άλλα προβλήματα που είχαμε στι αρχέ του εισαρχαιροσύνησμου, σαν Εκκλησία. Και αργότερα, τελευταία, γραπτό παρακαλώ, με υπογραφή του, ναι. ο Βου. Ναι. Εσύ τον έλεγα τον Μακαριτή το Χρυσόστομο. <laughs> Μα μου λέει με μελεσβού. <laughs> του λέω βούς του λέω. <laughs> που τραβά γομάρι, που δυνατός του λέω. Και σηκώνει φορτίο. Είναι το σύμβολο του Αποστόλου Λουκά. Άμα του είπα τι άρεσε του. <laughs> λοιπόν, λοιπόν ε, ο βούς ε, μου έστειλε ένα γράμμα ένα χρόνο πριν κοιμηθεί. <laughs> Και μου είπε σε παρακαλώ έρχονται εδώ μου λέει Μητέρε απελπισμένε. Άκου ευαισθησίε των Χρυσόστομων ναι. τώρα. Με πλευρέ που δεν τι δείξαμε στον λαό. Ναι. Ε? Έβλεπα με μόνο τι δηλώσει, ε, του καυγάδε που έκαναν μαζί μου, με τον Λεμεσού. Ε? Είχαν όμω ευαισθησίε για τον λαό του. Ο... Ήταν πατέρα. Ε, όλοι σα έχετε. Ε? Ασχέτω αν ναι. μείνουν Μα... άλλε πλευρέ. Σε ευχαριστώ που το είπε του. Ναι. Όπω το είπε. Έγινε αρχιερέα, δεν μπορεί να μην γίνει πατέρα. Μάλιστα. Διαφορετικά θα είσαι τέρα. Φεύγει το πα, μένει το τέρα. Mm-hmm. Ασία, έγινε μητέρα, ή θα είσαι μητέρα, ή θα είσαι mm-hmm. τέρα. Mm-hmm. Πάλι το μητέρα έχει το τέρα μέσα. Mm-hmm. Λοιπόν, και μου είπε, έστειλε μου κάτι μανάδε mm-hmm. ναρκωμανών. Οι οποίοι μου και ναρκωμανών μαθητών παρακαλώ, λυκείου. Πώ μπαίνουν τα ναρκωτικά στα σημερινά σχολεία. Μιλώ και για θέματα που ίσω σκέφτεσαι να ρωτήσει. Να σε προλάβω. Λοιπόν, και μου λέει, διέβασε Άγιε Μόρφου, στο γράμμα του το έχω, όλων των νόμων για καταδίωξη των ναρκωτικών, δε που είναι διάτριτο αυτό ο νόμο και τα χρησιμοποιούν τα κενά του νόμου οι έμποροι των εθνών και οι έμποροι των ναρκωτικών mm-hmm. για να κάνουμε ενισηγήσεις νομικές. Ναι, για να κλείσουμε τα παραθυράκια. Στην Επιτροπή Νομικών της ναι. Βουλής ναι. να κλείσουμε αυτά τα παραθυράκια. Ναι. Ε? Και τότε όταν είδα την υπογραφή του 
Θυμήθηκα τον Άγιο Πορφύριο. Και λέω, μα τι μεγάλους Αγίους έβγαλε mm-hmm. η Ελλάδα μας mm-hmm. τον 20ο αιώνα. Μέχρι και αυτόν το γράμμα, mm-hmm. ε, μερικοί λέγανε θα γίνεις αρχιεπίσκοπος. Τους λέω όχι. Δεν ήταν αφηρημένοι οι Άγιοι. Ποτέ δεν έκαναν προφητείες αφηρημένες. Mm-hmm. Μου είπε ένας, αυτοί έβλεπαν από την κλειδαρότρυπα. Ε, mm-hmm. αλλά έβλεπαν την πραγματικότητα. Τους λέω για να μου το πει αυτό σημαίνει κάτι θα μου ζητήσει κάποιος αρχιεπίσκοπος. Τον πρώτο Άγιο που γνωρίσατε τον Γέροντα Ευμένη. Ο Πορφύριος. Το... Ο Πορφύριος ναι. ήταν. Ο... Στην Παράγκα που έμεινε στον Οροπό. Μάλιστα. Έτσι. Και μετά τον Γέροντα Ευμένη. Αυτός με έστειλε στον Άγιο. Άκου σου τα πω με τη ναι. σειρά. Πείτε μας. Πήγαμε στον Άγιο Πορφύριο. Ναι. Μου είπε διάφορα. Να μην τα πω τώρα. Μέσα σε μια παράγκα να έμενε στον Οροπό. Ήταν μόλι πρώτο πήγε στον Οροπό. Δεν χρειάζεται να το πούμε. Για μένα και για άλλου. Λοιπόν. Ότι θα γίνει. Βρεά το αυτό. Δεν είναι. Ναι, έτσι. Το σέβομαι. Λοιπόν. Μετά μου είπε. Εγώ τότε είχα ανάγκη να πω πατέρα. Και όχι για πνευματικού λόγου. Και αναζήτηση πνευματική. Για ψυχολογικού λόγου. Μου έλειπε ο πατέρα. Αυτό να το ακούσουν όλοι οι ορφανοί και όλοι οι διαζευμένοι παραλαμβάνουν. Ναι. Ε? Και τι ευθύνη έχουμε εμείς οι κληρικοί να γίνουμε πατέρες πολλών ανθρώπων, πονεμένων ανθρώπων, των ναρκωμανών, των διαζευμένων, των ορφανών. Μα μόνο αυτό να σκεφτείς ένας παπάς, ένας επίσκοπος, δεν λαμβάνεσαι τι ευθύνη είναι. Ε? Οπότε μου είπε, παιδί μου, εμείς μοιάζουμε μου λέει. Στο χαρακτήρα του. Είσαι και εσύ μου λέει, έχεις πολύ λογική μου λέει. Και πολύ ευαισθησία, πληγωμένη. Mm. Θέλεις πατέρα να τη γεμίσει αυτή την πληγωμένη ευαισθησία. Πώς θα γίνεις πατέρας μου λέει. Mm. Πού να πάω του λέω. Στον Ιάκωβο να πας. Ποιος είναι ο Ιάκωβος. Δεν ήξερα εγώ. Και μου είπε, είναι στην Εύβοια, στον Όσιο Δαβί. Και είναι ο αγιότερος, ο απλούστερος. Γέροντα που υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα. Μάλιστα. Και επήγα. Από το, μετά από τον Ιάκωβο, τον Άγιο Ιάκωβο, επήγα λίγο πριν να πάω στον Ιάκωβο όμω. Α, πήγα στο Άγιο Νόρο και γνώρισα τον Άγιο Παίσιο. Μάλιστα. Τα ίδια μου πήγαινε και αυτό. Στον Ιάκωβο να πηγαίνει, εδώ να άρχισε να τα λέμε. Μάλιστα. Αλλά ο Παίσιο ήταν αυτό που μου είπε. Ότι εσύ θα χρειαστεί κάποτε να χτίσεις μοναστήρια, να τα κάνεις με δύο αυλές, μια για τον κόσμο και μια για τους μοναχούς και τις μοναχές. Ναι. Μα τώρα θα κάνω έτσι πράγματα εγώ. Μου λέει όχι τώρα παιδί μου, όταν θα γίνεις επίσημο πρόσωπο της Εκκλησίας. Και θα χρειαστεί να υπερασπιστείς την πίστη, την ορθόδοξη της Εκκλησίας και πρέπει να γίνεις μακαβαίος. Πού το έχεις ξέρα τι ήταν η μακαβαίη μετά πήγα και βρήκα. Μάλιστα. Λοιπόν, μετά πήγα το 82 Πάσχα στον Όσιο Δαβίδ, βρήκα αυτόν τον άνθρωπο του Θεού, mm-hmm. έγινε πατέρας μου, ψυχολογικά, πνευματικά και συνεχίζει να τάσα μου να είναι από τότε. Τους λέω, σε Μητρόπολη Μόρφου, Μητροπολίτης δεν είναι ο Μόρφου νεόφυτος. Ιάκωβος. Είναι ο Ιάκωβο της Αλίκης. Όλοι οι παπάδες μας το αισθάνονται αυτό. Και ο λαό τη περιοχή το αισθάνεται. Γι' αυτό θα του χτίσουμε τώρα ένα μεγάλο ναό, μεγάλο προσκύνημα εκεί στον κυγγλικό κόμπο του Ακακίου. Μου έδωσαν άνθρωποι του Θεού, γυμπολίν, και θα κάνω εκεί ένα μεγάλο προσκύνημα. Λοιπόν, και τότε μετά εγνώρισα τον τέταρτο Άγιο. Αμέσω μετά όμω, διότι ήταν μακριά ο Σιω Δαβί, ήθελα ένα να ξομολογούμε κάθε εβδομάδα εγώ. Και να μάθω την καλογερική. Γιατί από τα 20-21 αναδύθηκαν από μέσα μου η φωνή να πρόσεχε τον εαυτό σου, θα γίνει μοναχό. Το γνωρίζατε, δεν είστε 20-21. Το ακούγατε. Ναι, τότε ήταν ιδίωμα που το πήρα από τη μάνα μου. Με να ακούω στην καρδία μου. Είχατε εξομολογηθεί μέχρι τα 20, όταν ήσασταν με τον Ιάκη. Στα 19 έκανα την πρώτη μου εξομολογήση σε έναν καλό ιερέα στα Ηλίσια, τον πάτερ Γεώργιο Καλατζή. Και εκεί του είχατε πει ότι θέλετε να ακολουθήσετε τον μοναχισμό. Όχι, τότε δεν ήθελα να γίνω μοναχός. Δεν ήθελατε. Δεν ήθελα πρέπει να ξομολογηθώ. Μάλιστα. Και ποιοι με πήραν σε αυτόν τον παπά. Τρία αδέρφια παφίτες, το λέω που είσαι παφίτης στην καταγωγή, δύο φίλος στην Πάφο. 
από το νέο χωρίο Πάφου, οικογένεια Σάβα στο επίθετο. Αυτοί πήγαιναν και λειτουργούνταν και κλησιάζονταν κάθε ε, Κυριακή. Ο ένας από αυτούς δε έγινε και ασκητής. Μάλιστα. Λοιπόν, και άρχισα και εγώ να πηγαίνω μαζί, του γνώρισα αυτόν τον καλό ιερέα, αν πήγαιναν πολλοί Κύπροι φοιτητέ mm-hmm. κοντά του. Ξομολογήθηκα σε αυτόν δύο φορές. Απαλλάχτηκα από τα βάρη του παρελθόντος, από όποιες ενοχές που κουβαλά ο κάθε άνθρωπος, mm-hmm. από την νεότητά του και... Τότε κατάλαβα όμως ότι δεν μου τέριαζε αυτό σαν πνευματικό πατέρα, του ζήτησα ευλογία. Mm-hmm. Και, και να αλλάξετε πνευματικό. Ναι. ναι. Και μου έδωσε. Mm-hmm. Και πήγα και γνώρισα στο λεπροκομείο mm-hmm. μέσα από ένα θαυμαστό τρόπο mm-hmm. τον Άγιον Ευμένιο που και αυτός τώρα είναι επίσημα Άγιος. Mm-hmm. Γιορτάζει 23 Μαΐου. Mm-hmm. Είχα διαβάσει. Μου Πήγαμε διαβάσει... εδώ που τον βλέπετε. Mm-hmm. Είμαστε μαζί με τον Άγιον Ευμένιο στο Λοδίνο. Άλλε φωτογραφίε έχουμε που είμαστε μαζί στη Μόσχα. Στο Κίε... Να, εδώ. Ναι. Εδώ είμαστε στη Μόσχα ή και στην Ουκρανία μπορεί να είναι. Πάντω είναι ε, Σοβιετική Ένωση. Δεν σα έδινε σημασία έτσι για να σα εξηγήσω. Ένα χρόνο. Το διάβασα. Λέξη. Ξέρει ναι. τι σημαίνει. Και Τόσο χαμογελαστό άνθρωπο. Ναι. Και κοίτα, ένιωθα την καρδία μου. Εδώ κάνουμε. <laughs> Είμαι διάκο αριστερά. Ναι. Με έναν άνθρωπο που με καθόρισε mm-hmm. και γνώρισα τους Αγίους, μόλις φαίνεται δεξιά του Αγίου, mm-hmm. το χεράσιμο φωκά από την κεφαλονιά. Έγινε και αυτός Μητροπολίτης για λίγες μέρες. Και, και μετά πεθάνε. Ναι. Που λες, κάνουμε εδώ αγιασμό. Εδώ είμαστε στην Αγγλία. Mm-hmm. Με έναν επίση θαυμάσιο φίλο, τον Αντρέα Χριστοφόρου. Αυτός με το μουστάκι στο κέντρο. Μάλιστα. Έτσι, που δούλεψα κοντά του στο τουριστικό πρακτορείο Τρόοδο. Δύο Μάλιστα. χρόνια ε, κάναμε ε, εκδρομέ και ανάλαβα και σαν, ε, πώ να πούμε, ξεναγό. Έτσι. Και στην Κύπρο όμω γνωρίζω. Και πήγαινα αγάλεις. κάθε καλοκαίρι, ναι. αυτό να το πούμε. Ναι. Κάθε καλοκαίρι, επειδή είμαστε φτωχόπαιδα, πιο πριν ο αδερφό μου ο Χάρη, μετά εγώ, mm-hmm. σε ένα ξενοδοχείο στι Πέτσε, το Ποσειδόνιον Χοτέλ, το πιο αριστοκρατικό, mm-hmm. και εκεί βγάζαμε πολλά χρήματα. Τα φύλαγα με την καθοδήγηση του Αγίου Ιακώβου αυτά και περνούσα, άκου, δέκα ολόκληρους μήνες. μήνες. Έμαθα δηλαδή να είμαι αυτοσυντήρητος. Μάλιστα. Έτσι. Στη... Έλεγε η μάνα μου, τούν το κοπελούι... Εζήτα τίποτε. Δεν το μεγαλώσαμε εμείς. <laughs> Εζήτα τίποτε. Ε, μεγαλώσε το λαλί. <laughs> λοιπόν, ο Χριστός και η Παναγία και η Αγία. Λέει. Μάλιστα. Έτσι. Μάλιστα. Στην Κύπρο όταν επιστρέψατε είχατε πάλι την τύχη να γνωρίσετε ένα χρόνο. άλλο Άγιο στο Άνθρωπο Σταύρο. του Θεού ναι. ζει, ναι. Τον γέροντά μου mm-hmm. μέχρι σήμερα και θα είναι πλέον ο τελευταίος μου γέροντας mm-hmm. αυτός. Ο γέροντας Σιμεών, ηγούμενος της Μονής Μαυροβουνίου mm-hmm. στη Λάρνακα, στους Στηνά. Τρούλους. Mm-hmm. Μαζί με αυτό χτίσαμε το πρώτο μοναστήρι, mm-hmm. από αυτά που προφήτευσε ο mm-hmm. Άγιος Παΐσιος, με δύο αυλές. Τον Άγιο Γεώργιο Στρούλου, στο Μαυροβούνι. Σα έχω ακούσει να μιλάτε και για τον Γέρο Παναή τη Λύση. Ναι. Ε, και Σε ξέρετε αυτόν... για ποιο λόγο κάνω τι αναφορέ. Γιατί και τώρα που συζητάμε όλα αυτά τα προβλήματα, η κοινωνία η σημερινή, ε, έχουμε παραδείγματα μέσα από την κοινωνία. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη και να. Και η αγιότητα μοναχός. δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Και δεν είναι ανάγκη να γίνει και μοναχό για να. Για να γίνει Άγιο. Ναι, Μπράβο Άγιος, που το λε, γιατί ναι. μερικοί το υποστηρίζαν αυτό. Mm-hmm. Και άφησαν κακά μηνύματα, mm-hmm. λαθασμένα μηνύματα. Mm-hmm. Λέω και ο γάμο είναι Δευτέρα επιλογή μυστήριων. Ε? Λοιπόν, και ξεχνούμε ότι όλοι οι μοναχοί μα στην τέκνα του γάμου. Mm-hmm. Όλοι. Πόσο τώρα Άγιου να μετράμε, ε, ότι έχετε γνωρίσει. Αυτό είναι ο γέροντά μου, ο Πάτερ Σιμεών, mm-hmm. όταν ήταν νεότερο και αυτό και εγώ. Ξέρετε ποια φωτογραφία, πότε έγινε τούτη φωτογραφία. Μια μέρα πριν χειροτονηθώ. Επίσκοπος. Επίσκοπος, ναι. ναι. Έλα μου λέει να βγάλουμε μια φωτογραφία. Να μνηστική. Να μας αθυμάσαι να μην μας εξεχάσεις. Το 98. Ε, ε, το 98. Το 98. Μάλιστα. Ε, Εδώ είναι ένα... η χειροτονία μου από αυτόν τον Μέγαν Εθνάρχη. Μερικοί που ρωτού για τον εθναρχικό ρόλο της Εκκλησίας. Μα δεν είναι ανάγκη να έχουμε εξουσία προεδρική για να είσαι εθνάρχη. Άμα έχεις καρδιά, mm-hmm. ε, Μπορείς... Και είσαι επίσκοπο. Εγώ σου λέω και αρχιεπίσκοπο να μην γίνει. Μάλιστα. 
Λοιπόν... Ε, εδώ έχουμε έναν εθνάρχη χωρί να είναι πρόεδρο τη Δημοκρατία. Ο Χρυσότομο ο πρώτο. Όλη του η έννοια μέρα νύχτα ήταν δύο πράγματα. Πώ να φύγουν οι Τούρκοι, να ελευθερωθεί ο τόπο μα Άγιο Μόρφου. Ναι. Έτσι μιλούσα. Άγιο Μόρφου! Ε, Πώ να ελευθερωθεί ο τόπο, τι είναι η έννοια σα. Και το δεύτερο, δυνατή εκκλησία και οικονομικά αυτάρκη. Να μην έχουμε ανάγκη κανένα, μόνο των Θεών. Αυτά. Αυτά. Δεν είναι μόνο αυτά τα δύο. Εγώ σα λέω είναι και άλλα. Ναι. Αλλά αυτό και ο Βου. Ναι. Ε, Όταν έχει δυνατή όμω η οικονομία. Λοιπόν, πλέον, αυτοί οι δύο ειδικά, οι δύο ειδικά ναι. χρυσόστομοι, mm -hmm. ε, εκαθόρισαν την εκκλησία τη Κύπρου στα ύστερα χρόνια, mm -hmm. 20ου αιώνα, τέλο 20ου και αρχέ του 21ου, που διανύουμε τώρα, χάρη τη Θεού, mm -hmm. ε, καθόρισαν την εκκλησία σε αυτά τα δύο επίπεδα. Το ένα να συνεχίσει να έχει την αγωνία mm -hmm. της ελευθερίας αυτού του τόπου ε? από τα κατοχικά στρατεύματα και το δεύτερο να έχει μια αυτάρκεια αυτή η εκκλησία βλέποντα τι γίνεται σε άλλες αδελφές εκκλησίες Εκκλησίες. που είναι υποταγμένες στο κράτος mm -hmm. λόγω ακριβώς επειδή και οι αρχιερείς και οι ιερείς είναι υπάλληλοι παρακαλώ ναι, πληρώνουν. Του κράτου. Αυτό είναι τραγωδία. Μάλιστα. Ε, που δεν υπάρχει στην Κύπρο. Ναι. Χάρη των παλαιών αρχιεπισκόπων, mm -hmm. ε, των αρχαίων αρχιεπισκόπων, δεν είναι το αυτοκέφαλο μόνο. Μπορεί να έχει ναι. αυτοκέφαλο και να είσαι υποταγμένο στο κράτο και στην Ευρώπη. Ε, λοιπόν, όχι, δεν είναι μόνο το αυτοκέφαλο. Mm -hmm. Αυτό ήταν το κατόρθωμα των αρχιερέων της Κύπρου την πρώτη χιλιετία Χριστού. Το δεύτερο κατόρθωμα ήταν να κρατήσει την Ορθοδοξία mm -hmm. και να μην υποταχτείς, άκου, στους Λατίνους, mm -hmm. στους Βενετσάνους, του Πάπα, τους Τουρκούς, Πέρασε από τους Εγγλέζους, ε, mm -hmm. μετά να μην πάρουν τα μυαλά σου αέρα όταν είναι το 60 Έγινε ο Μακάριο ναι. και πρόεδρο. Ναι. Ε, ήταν μια επικίνδυνη ναι. περίοδο. Μικρή με, 14 χρόνια κράτησε. Ε, mm -hmm. Αλλά ήταν μια επικίνδυνη Ρε, περίοδο. Βλέπει την ιστορία. Λοιπόν, ιστορία και ο Μακάριο εκατοχύρωσε mm -hmm. την, ε, το αυτοκέφαλο, το ε, επέρασε μέσα στο Σύνταγμα. Μάλιστα. Έγινε συνταγματικό δικαίωμα. Λόγω μελετό του νόμου. Mm -hmm. ε, mm -hmm. Οπότε πλέον έχουμε και μια νομική κατοχήρωση ε, της αυτονομίας της Εκκλησίας της Κύπρου. Πολλά σημαντικό ε, αυτό που και μου τα, ναι, Και ύστερα οι δύο χρυσόστομοι, ναι. τι έκαμα, οικονομική αυτονομία. Και ο, ο τελευταίος ειδικά, εκατόρθωστε το ακατόρθωτο. Με τη δική μας συνέργεια όμως ε, ναι. και τη δική μας βοήθεια ιδιαίτερω να πούμε ποιον αρχιερέο του Πάφου, mm -hmm. Γεώργιου, του Νικηφόρου, πρώτος αυτός, mm -hmm. Κίκου, του, εδώ του Λεμεσού, Αθανασίου mm -hmm. και του Μορφουνεοφίτου μαζί mm -hmm. με τον φίλτατό μου βασίλειο της Κωνσταντίας. Έτσι. Mm -hmm. Που αν εγώ είμαι ο νομικός της Συνόδου, αυτός είναι ο Υπουργός Εξωτερικών mm -hmm. <laughs> της Συνόδου. Ε? Mm -hmm. Λοιπόν, δεν σημαίνει επειδή είμαι θα υποψήφιοι με αυτού του ανθρώπου. Την επόμενη μέρα θα είμαστε. Έχουμε έξτρα. Πάλι μαζί θα είμαστε. Μάλιστα. Στο ίδιο τραπέζι 17 άνθρωποι αυτήν την ιστορική εκκλησία να την κρατήσουν ορθόδοξη στην πίστη, Μάλιστα. ελληνική στη φωνή Μάλιστα. και στη ψαλμοδία ε? και στι ευχέ τη. Και το κυριότερο, σύγχρονη. Μάλιστα. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Και θα επιστρέψουμε πίσω γιατί έχω πάρα πολλά να σας ρωτήσω ο, για το τώρα, α, πανιερώτατε. Αν προλάβεις. Ήθελ, αν προλάβω. Έτσι. Λοιπόν, θέλω στο δεύτερο μέρος α, της συνέντευξή μας να συζητήσουμε κάποια μεγάλα θέματα, α, κάποιες απόψεις σας που είχαν προκαλέσει κάποιες αντιδράσεις. Και θα αρχίσω αυτή τη συζήτηση, να ξεκινήσω ο, αυτό τον διάλογο, Uh, μέσα από αυτά τα οποία συνηθίζετε να λέτε μέσα στο λόγο σας για την uh, νέα τάξη πραγμάτων 
Και ήρθαμε και ζήσαμε αυτή την πανδημία πανιερότατε και ο κόσμος γεμάτος φόβο και εμείς όλοι είχαμε φοβηθεί γιατί μπροστά α, στο μονόδρομο που μας έλεγα για το θάνατο και μας λένε για το θάνατο θα έπρεπε να οχυρωθούμε. Και η οχύρωση πώς ήταν να πάρουμε, να πάρουμε προστατευτικά α, μέτρα α, για την δημόσια υγεία, τη δική μας υγεία, να διασφαλίσουμε ότι δεν θα πεθάνει κανείς α, γύρω μας, ε, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε παρακάτω, να περάσουμε τα δύσκολα. Και να φορούμε μάσκες, να περιοριζόμαστε στα σπίτια, να στέλνουμε SMS α, για να πηγαίνουμε ε, να κάνουμε κάποιες μετακινήσεις. Είδαμε πάρα πολλά α, πανιερότατε. Είδαμε όμως και ένα Μητροπολίτη μόρφου νεόφυτο να αντιδρά. Και μάλιστα ε, παρακολουθήσαμε εκεί μία λειτουργία στα Θεοφάνια που ήρθαν ε, και σας έδωσαν και σας ένα πρόστιμο 300 ευρώ και σας έσυρα στα δικαστήρια α, πανιερότατε γιατί είχατε αντιδράσει. Είπατε εγώ ως ιεράρχης ε, έχω πίμνιο, θα πρέπει να τελέσω ε, τη, τον αγιασμό των υδάτων. Αυτό ναι. μου έταξε ο Θεός. Αυτό έχω εκλάβει εγώ ως πιστή. Από την άλλη όμως υπάρχει και αυτό που σας έχω πει. Ο φόβος του θανάτου, ε, θα, η πανδημία, θα πρέπει να ακολουθούμε όλοι ε, τις οδηγίες που μας έχουν δώσει, τα μέτρα, ε, γιατί δεν είναι μόνο το προσωπικό, είναι και το δημόσιο συμφέρον που έχει να κάνει με την υγεία μας. Το ερώτημα. Το ερώτημα είναι... Ε, είχε προκαλέσει αντιδράσεις ο τρόπος που είχατε επιλέξει εσείς ε, να οχυρωθείτε. Και εγώ λέω είναι πνευματικά που έχετε επιλέξει να κάνετε ε, αυτό. Να μας το εξηγήσετε. Η απόφαση που πήρατε να μην φοράτε μάσκα, να πείτε κάποιες... Όχι στα εμβόλια. Ναι. Σίγα σίγα θα έρθουμε και στα εμβόλια. Πάμε πρώτα στα, στα μέτρα για την πανδημία. Μα και τα εμβόλια είναι ναι. μέτρο. Λοιπόν. Αντιμετώπιση μια κατασκευασμένη πανδημία. Mm -hmm. Επειδή μου άκουσε να ξέρει, αν έχετε καταλάβει mm -hmm. από το πρώτο μέρο αυτή τη συνεντεύξεω, mm -hmm. αλλά και από άλλε συνεντεύξει που έδωσα κατά καιρού mm -hmm. στη ζωή μου την αρχαιρατική. Είμαι 24 χρόνια. Δεν είμαι κανένα παιδάκι που έγινε χτε επίσκοπο. Ε? Λοιπόν. Και νομική κατάρτιση. Ε, και το αν παίζει κάποιο ρόλο, εγώ σου Πέζει λέω ότι ρόλο. με βοήθησε πιο πολύ στο να πάρω αποφάσει για το πώ θα αντιμετωπίσουμε την πανδημία mm -hmm. και τα μέτρα τα οποία η Ευρώπη μα έστειλε, mm -hmm. όχι η κυβέρνηση. Mm -hmm. Λοιπόν. Πιο πολύ με βοήθησε η θεολογική μου παιδεία και όχι η νομική μου κατάρτιση και ακόμη αυτή που είναι φορείς της ορθοδόξου θεολογίας που δεν είναι κατά ανάγκη πάντοτε αρχιερείς. Ναι. Οι θεοφόροι άνθρωποι. Αυτοί που έδειξες προηγουμένως ναι. οι 5, 6, 7, 10 Άγιοι ξεχάσαμε τον Άγιο Γέρον να του σταυροπονίου. Σε μια στιγμή τον είδα τον τώρα... Αθανάσιο. Τον Αθανάσιο. Ναι. Λοιπόν, είναι ο κορυφαίος όσιος γέροντας, ο μεγάλος γέροντας των γερόντων της Κύπρου. Μάλιστα. Πρέπει να κάνουμε μία εκπομπή μόνο για αυτόν. Θα να τον κάνουμε. μάθει η Κύπρος. Θα κάνουμε. Έτσι. Ναι. Τι εγέννησε αυτός ο άνθρωπος. Και τι διεφύλαξε αυτός ο άνθρωπος. Όπως και για τον γέρο Παναήν της Λύσης, όπως και για τον Χατζή Φλουρέντζο, τον ασιότατο προφήτη που εκοιμήθη το 1969, νομίζω. Νομίζω 69. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς ξέραμε ότι θα έρθει η νέα τάξη πραγμάτων. Μάλιστα. Και η νέα τάξη πραγμάτων έχει περικούς στόχους. Η νέα τάξη πραγμάτων, για όσους δεν είναι διαβασμένοι ναι. και λυπούμε που και πολλοί αρχιερείς δεν αναφέρονται στη νέα τάξη πραγμάτων. Μόνο ο μόρφο αναφέρεται. Κανένας εκ των υπολείπων υποψηφίων αρχιερεοπισκόπων δεν αναφέρεται στη νέα τάξη πραγμάτων. Στη σύνοδο δεν κάνω αναφορά. Σπάνια. Mm. Και ο υποφαινόμενος αν θα μιλήσει. Mm. Λοιπόν, Είχατε δεχτεί αυτό, αυτό είναι από τα πιο θλιβερά. Δηλαδή δεν μπορούμε 
να διαβάσουμε πρώτα οι αρχιερείς Αυτό που τα σημεία των καιρών. Mm -hmm. Και τα σημεία των καιρών δεν είναι κατά ανάγκη οι προφητείες του Αγίου Παϊσίου και του Αγίου Κοσματου Ετωλού και της Αγίας Ματρώνας, της Αωμάτου και από όλων άλλων Αγίων. Ε? Είναι η γεωστρατηγική και η γεωπολιτική που αναπτύσσεται mm -hmm. και πάρα πολλοί άθεοι που δεν προφητεύουν που δεν ασχολούνται με το μεταφυσικό σε εισαγωγικά και προφητικό λόγο, λένε τα ίδια πράγματα που λέει ο Άγιος Παϊσίος, ε? που λέει η Αγία Ματρώνα, Μάλιστα. που λέει ο Άγιος Κοσμασουέτολος πριν 250 χρόνια, που λέει η Αποκάλυψη του Ιωάννη πριν 2.000 χρόνια, που λένε οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης πριν χιλιάδες χρόνια. Μάλιστα. Λοιπόν, το Άγιο Πνεύμα δεν εψόφισε. <laughs> δεν είναι περιστέρι που το πυροβολήσαν. Ναι. Ζει. Λοιπόν και είναι Θεός. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Μνεύμα. Τριαδικός Θεός. Ένας Θεός. Τριαδικός όμως. Λοιπόν, αυτό το Άγιο Μνεύμα φωτίζει τους καθαρούς ανθρώπους. Αυτούς δηλαδή που καθαρίζουν την καρδία τους. Λοιπόν, από τα πάθη ναι. και σαν δυναμίες, είτε κληρονομικές είτε επίκτητες. Τέτοιοι είναι οι Άγιοι, αλλά μπορεί να είσαι και εσύ, μπορεί να είμαι και εγώ. Ε? Στο μέτρο που καθαρίζουμε την καρδία μας, έχουμε και τον ανάλογο φωτισμό από το Άγιο Πνεύμα. Όχι από τα άθεα γράμματα ναι. της Ευρώπης που μαθαίναμε στα πανεπιστήμια και στα σχολεία. Μάθε γράμματα γέ μου να φωτιστείς. Όχι. Άρα διακρίνατε εσείς αυτό. Το Με βοήθησαν οι Άγιοι ναι. να διακρίνω. Ναι. Ακριβώς. Που εγνώρισα από πριν και μέσα στους Αγίους βάλε και τη μιλιά βάλε και τη μυροφόρα. Μάλιστα. Τες αγράμματες βάλε και τον Αθανάσιο του Σταυροβουνιού που από 14 χρονών επήγε να γίνει ασκητή. Ε, και τον Ιάκωβο που είναι αυτή, εντάξει, αυτή είναι Άγιοι πλέον αγιοκαταταγμένοι παγκόσμιοι, αναγνωρισμένοι, μεγάλοι. Λοιπόν, τεράστιοι. Λοιπόν, όλοι αυτοί μα προετοίμασαν, όπως με προετοίμασαν ότι θα γίνω επίσκοπος, mm -hmm. ε, με προετοίμασαν ότι θα έρθει στην εποχή σου όταν περάσει τα 50, μου είπε ο Άγιος Ιάκωβος, μία αντίχρηστη κατάσταση. Εσύ θα είσαι επίσκοπος. Και πρέπει να σηκωθεί να μιλήσεις παιδί. Γιατί αντιχριστή γέροντα. Θα προσπαθήσουν με διάφορους τρόπους παιδί. Αυτή μου λέει. Να δυσκολέψουν την εκκλησία. Και θα πέσουν δυστυχώς και πολύ εκλεκτοί. Δηλαδή του λέω αρχιερείς. Θα τους πιστέψουν δηλαδή μου λέει. Μάλιστα ένας. Επειδή μου βέβαιος ότι θα ρωτήσει αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν. Αυτό εδώ, το είναι Κύπριος, από την Άλωνα. Μάλιστα. Ε, το λοιπόν, φέρω Από την Άλωνα, ξέρω αν το πιάνετε. Τώρα ναι. να το πιάσουμε. Φέρτε το κοντινό το... Έτσι. Ναι. Ε, τον το βάζω Αυτό εδώ. Αυτό εδώ να το φέρουμε, ναι. Μιζού είναι καλά εδώ. Ναι. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος του Θεού, καλή μου κόρη. Ναι. Λοιπόν, όταν ο πατήρ Σάβας Αχιλλέος... Ναι. Όταν, ε, και αυτός είχε χάρισμα μεγάλων προφητικών και ναι. κοιμήθηκε πριν τρία-τέσσερα χρόνια, δεν έχει πολλά, ναι. τα στον Καρέα στην Αθήνα, είπε, άκου το διαβάζω όπως το είπε, ο Αντίχριστος θα πάρει την καθέδρα της υγείας. Είναι μια γρήπη που θα έρθει, θα μοιάζει με γρήπη. Και δεν είναι. Πήρε. Ε, Πότε το είπε? Μια, άκου, άκου το όλο και θα μάθεις και την ημερομηνία. Μια κατασκευασμένη ασθένεια. Ακούτε από πού τα έβλεπε ο μόρφο αυτά. Mm. Από τα μάτια των προφητών. Μάλιστα. Συνιστάται η αποφυγή κάθε είδου εμβολιασμού. Όσοι δεν εμβολιαστούν θα απομονώνονται. Συνέβη να αυτόν κυρία Νατάσα. Ναι, έτσι όπως τα λέτε και όπως τα λέει ο Άγιος... Ομιλία, γράφω από κάτω. Πατρός Σάβα Αχιλλέος, 11 δεκάτου, 2007. Και είναι μέσα στο YouTube να βρείτε 
Να τον ακούσετε. Τον έχουμε ακούσει. Λοιπόν, τον... γεννήθηκε στο χωριό Άλωνα της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Μόρφου στις 2 Αυγούστου του έτους 1930 και εκοιμήθη στις 3 Αυγούστου του έτους 2016 και κάνει πάμπολα θαύματα για σας. Ωραία. Άρα, ευχαριστούμε. Έτσι. Λοιπόν, εγώ Οπότε θα... εγώ... Ναι. Ναι, για να μην μακρυρωγούμε ναι. και να επιχειρηματολογούμε. Δεν είχα επιλογές παρά μόνο να διακρίνω πότε θα έρθει αυτή η εποχή που θα χρησιμοποιήσουν την υγεία ναι. για εκφοβισμό του λαού mm -hmm. και αυτοί οι πέντε μεγιστάνες του πλούτου, η οικογένεια Ροκφέλλερ, η οικογένεια Ρότσιλτ, Σόρο, λοιπόν, Μπιλ Γκέιτς και ακόμα ενός. Ναι. που έχει ελληνική καταγωγή και δεν θα τον πω. Ναι. Λοιπόν, ο στόχος τους ποιος ήταν. Δηλαδή. Ο στόχος τους όχι ήταν. Είναι. είναι. Δεν είναι τέλειος ποιος... ο στόχος α, α, έχουμε, Θα έχουμε και άλλα επεισόδια. Ήταν το πρώτο Ιουνί. Μάλιστα. Όταν έκαναμε με μπέντα στην παιδιά και παίζαμε. Ναι. Ε, ο πρώτος έκαμε... γύρος. Πρώτος γύρος. Ε. Και λοιπόν, ο στόχος ποιος ήταν. Ο στόχος ο τελευταίος Αν τα οριστικός να πούμε. Ο στόχος ο οριστικός. Και δεν είμαι σύμφωνο όμως ιολόγος, ναι. ούτε ψεκασμένος. Ναι. Θυμάστε μαζί κάναμε ένα εκπομπή ναι. για τα σημεία των καιρών. Μάλιστα. Και μαζί με τη συνάδελφο σου, την, πα, ε, την παρανέξυπνη Ελίτα Μιχαηλίδου, ναι. πριν πόσα χρόνια κάναμε ένα εκπομπές, πριν 7 χρόνια. Είναι στο YouTube και τα... Είναι, είναι μέσα στο εκεί. YouTube. Ναι. Δεν πάτε να τα δείτε. Σωστά. Και να δείτε... Τα πώς... είχατε πει. Τι ε, είπαμε και, και τι έγινε, τι, πατέρες, τι δεν έγινε και, ναι. και τι θα γίνει. Και τι θα γίνει. Ε? Λοιπόν, διότι κάθε προφητεία δίδεται όχι για να πραγματοποιηθεί, για να παρακαλέσει ο λαός ναι. από φόβο που είπες στην αρχή ή από πόνο mm -hmm. και συμπόνια να μην πραγματοποιηθεί. Το ο λόγος του Αγίου Πορφυρίου, άκου Πορφύριος, mm -hmm. τη Μεγαλοσίτα. Η προφητεία δίδεται, λέει, με την ελπίδα να μην πραγματοποιηθεί. Να έρθει ο λαό δηλαδή σε μετάνοια. Διότι αυτά που γίνονται και αυτά που θα γίνουν δεν είναι από το Θεό τιμωρία. Νο! No. Είναι τα αποτελέσματα των δικών μας πράξεων και παραλήψεων. Κλήρου και λαού. Των εχτρώσεων μας, των παραφύσεων που γίνονται όχι μόνο εκτό γάμου, όπως νομίζουν μερικοί για τους ΛΟΑΤΗ, τους καημένου και τους, προ, ε, πώς τους λέμε, τους ομοφιλόφιλους, τις λεσβείες. Νο, και εντός του γάμου γίνονται αυτά. Και τα ονομάτισα και τρόμαξε η Κύπρος, είναι τρελός, εμπελός ομόρφου. Μεν του ακούτε, να τα κάνουμε μόνο. Μάλιστα. Μπας και μετανοήσει κανείς. Λοιπόν, και η τρίτη μεγάλη αμαρτία, είναι ο σατανισμός και η μαγεία που είναι σε μεγάλη έκταση και το τηλέφωνο σας όταν το ανοίξετε ή στο Google θα τα βρείτε όλα αυτά μπροστά σας. Μάλιστα. Και όλα αυτά τα βλέπουν πια, όχι κυρία Ανατάσα που είναι 40 και τα παιδάκια μας. Mm -hmm. Και τώρα οι φωστήρες και της και Βουλής δηλαδή. μετά από τόσο διαδίκτυο και τόση εκπαίδευση όχι της νεολαίας, των παιδιών του δημοτικού. Μάλιστα. Λοιπόν, θυμηθήκαν να κάνουν σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Σε ποιους θα σας διδάξουν τα παιδιά ακόμα λίγο. Ε? Μα θα κάνουμε τη σωστή. Μα ποιος θα την κάνει τη σωστή. Σωστή θέλει σωστούς. Ανθρώπους, σωστούς δασκάλους, απαθείς, απαθείς, το αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, τώρα επιστρέφουμε ξανά ναι. στο θέμα του εμβολίου. Όταν λοιπόν εγώ γνώρισα αυτούς τους Αγίους και μου είπαν αυτά τα πράγματα ναι. που γίνονται και θα γίνουν. Λοιπόν, είναι δυνατόν ο Μόρφος όταν είδε ότι ο Μπιλ Γκέιτς, που κανένας όταν μίλησα για Μπιλ Γκέιτς πριν δυο χρόνια, δεν ήξεραν οι περισσότεροι εκεί πριν ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Και λέγα, μα ποιος είναι τούτος που λέει ο δεσπότης. Τώρα ξέρουν όλοι. Γιατί φροντίζει ο ίδιος και πηγαίνει και μας λέει κάθε εξάμεινο για το επόμενο εμβόλιο που θα ακολουθήσει. Μάλιστα. Και είναι πληρωμένο από αυτό ε? και φτιαγμένο από αυτό. Θυμάσαι ένα τραγούδι λαϊκό που έλεγε όλα είναι πληρωμένα, όλα είναι πληρωμένα και ο μπαμπάς έχει για μένα. 
και ο μήνα 31. Ε, μπορεί να μην το φτάσει εσύ. Είσαι ε, νεότερο. Λοιπόν, Ακούσαι. ο μπαμπά τώρα είναι ο Μπιλ Γκέιτ και η παρέα του, οι πέντε που σα είπα, mm -hmm. οι οποίοι έχουν ένα στόχο. Μείωση του ανθρώπινου πληθυσμού. Είμαστε πολύ λέει. Και με τέτοια τεχνολογία που έχουμε αναπτύξει το, τη ρομποτική και την τεχνολογία ε, των ηλεκτρονικών εγκεφάλων yeah. και την ηλεκτρολογία το, της τεχνητής νοημοσύνης και την νανοτεχνολογία ε, και με τα εμβόλια που μπορούμε να κάνουμε Αφού εκφοβήσουμε τον λαό ότι πρέπει να τα κάνει αυτά ναι, τα εμβόλια. Γιατί θα πεθάνει. Γιατί θα πεθάνει και να προστατευτεί ναι. από την κατά καιρού επιδημίε που εμεί θα κατασκευάζουμε, αφού προηγουμένω έχουμε στι αποθήκε τα εμβόλια. Λοιπόν, ε, αυτά όλα όταν εγώ τα ξέρω δεν πρέπει να τα πω του κόσμου. Ναι. Μπορεί ο Μητροπολίτη Λεμεσού να μην βρήκε χρόνο ο άνθρωπο να διαβάσει. Να μην μπήκε στον κόπο να διαβάσει. Να μην τον άφησε το περιβάλλον του να τα διαβάσει αυτά. Ναι. Καταλάβες, το μόρφο όμως το περιβάλλον του και το ουράνιο και το επίγειο έχει δεκαετίες που τον προετοιμάζουν ότι αυτά έρχονται. Και θεωρούσαν ότι και νιώσαν ότι έπρεπε να μιλήσετε. Ήταν γνώριμα για μένα, ναι. δεν και ήταν ξαφνικά. Και πρέπει να βγείτε κάτω να προστατέψετε τον λαό. Ακριβώς. Αυτό... Όταν γνωρίζεις κάτι εσύ ότι παιδί μου Μάλιστα. μην βγεις να μπει του γιού σου. Αυτό είναι το φαρμάκι. Μας. Κάθε... Και έχει μέσα φαρμάκι. Ναι. Δεν πρέπει να το πεις. Πανερωτάτε, κάθε εβδομάδα mm. μας ανακοινώνουν θανάτους από το COVID-19, μας λένε. Ότι πέθαναν από την πανδημία αυτή, από τον κορονοϊό. Τώρα ε, σταμάτησαν και... τώρα. Εντάξει, κάθε εβδομάδα μας δίνουν ε, τα στοιχεία. Ξέρεις, ε, στα... γιατί σταματήσαν τώρα. Λένε ότι ε, θα έπρεπε να εμβολιαστεί ο κόσμος για να έχει ανοσία. Ε, και ε, ακόμη προχωρούν, ο, μας λένε ότι θα πρέπει να είμαστε πιστοί σε αυτό το πρόγραμμα Η μόνη άμυνα μας είναι ο εμβολιασμό. Έχουν βγει και επιστήμονες και λένε ναι δεν έχουμε εννοώ επιστήμονες ε, ιατροί Που λένε στον κόσμο ότι θα πρέπει να μπουν σε αυτή τη διαδικασία και τα παιδάκια Καλά, Εσείς τώρα μας λέτε πολύ... ότι στόχος τους είναι να μειωθεί ο πληθυσμό ή το οικονομικό συμφέρον ε, Μα μείωση λένε... πληθυσμού ναι. σημαίνει για αυτού του μεγιστάνες του ναι. πλούτου ε, κέρδη. Και, ο α, ο ανθρώπινος κερδίζουν, δεν ξέρω πώς θα μπορεί να χωρέσει πανερό. Άσε που κερδίζουν, πανερό, δηλαδή, ναι. όπως είπε και έναν παιδάκι, είναι ένας έφηβος στην έξυπνη μάνα του. Πρώτα κερδίζουν χρήμα και μετά κερδίζουν μείωση του πληθυσμού. Ναι, και δεν εμπολιάζει. Και αυτό είναι χρήμα. Ε? Λοιπόν, η μείωση του πληθυσμού. Ε, η μείωση του πληθυσμού νομίζετε θα γίνει μόνο... Από τον εμβολιασμό, σα απαντώ τώρα και σε άλλα. Ναι. Ε? Και εγώ θέλω να έρθω σε αυτό. Δηλαδή, θα ακολουθήσουν. Θα και άλλα, και έχουμε και άλλα σενάρια. Ναι. Για να δούμε και θα τα δούμε. Δηλαδή. Διότι αυτοί κυβερνούν. Τι Δεν θα... κυβερνά. Ε, τώρα θα μου πει, θα μου βγει ο Χριστοδουλίδη ή ο. Πώ το λένε, ο Αβέρο ή ο. Εκείνο ο καλό άνθρωπο. Μαυρογιάννη ή ο φίλο μου πρωτοπαπά. Ναι. Ε? Όποιο βγει. Ναι. Όποιο βγει πρόεδρο. Και αυτή θα μπορέσουν να αντισταθούν απέναντι στους πέντε παγκοσμιοποιητές, Μάλιστα. τους πέντε που κυβερνούν τις τράπεζες, όλες, όλες, πλην τη Ρωσική, πλην την Ιρανική, την Περσική, ναι. πλην τη Συριακή ε, και νομίζω και της Βενεζουέλας. Ε, mm -hmm. Τέσσερις και είναι και της Ινδίας, πέντε. Yeah. Πέντε. Την Κίνα... Προσπαθούν να την ελέγξουν τώρα. Έχουν τους μηχανισμούς τους. Ναι. Δεν θα πω σε αυτά. Τι να περιμένουμε παρακάτω. Οπότε τώρα όλα έχουν, είναι ελεγχόμενα έχουμε, θέλω έχουμε, να πω. Έχουν ελεγχθεί λίγο τα πράγματα μας λένε λίγο με την πανδημία. Να είμαστε τώρα θα έρθει άλλη να... παιδί μου. Τι τους πανδημίες. Τώρα έχουν και άλλον. Έχουν τον παγκόσμιο πόλεμο. Μας. Τον παγκόσμιο πόλεμο αυτοί τον ξεκίνησαν όχι ο Μπούτι. Τώρα είναι σε εξέλιξη ο παγκόσμιο πόλεμο. Είναι σε εξέλιξη ο από τη Συρία. Ξεκίνησε. Ναι. Λοιπόν, και γίνεται κομματάκι. Και αυτό κομματάκι. που ζούμε τώρα με την Ρωσία Τώρα αυτό στην θα Ουρανία, γίνει, και... αυτό ναι. θα ξεχυλώσει. Ναι. Θα το πω, θα ξεχυλώσει. Θα επεκταθεί. Και ναι. θα επεκταθεί σε χώρες μακρινές. Προς τα μέρη εκεί της Περσίας, ναι. της Ινδίας, της Κίνας, ε? Ε, Αυστραλίας. Έχουν 
και άλλου τρόπου. Άρα, με το παγκόσμιο πόλεμο, για να μην αρχίσουμε να περιευτολογούμε και να λέμε προφητικά πολλά, θα έχουμε και άλλη μείωση του πληθυσμού. Σκεφτείτε μόνο πόσοι έφυγαν ναι. χωρί πυρηνικά ε, το δεύτερο παγκόσμιο. Ναι. Άρα, αυτή προσδοκούν. Και πυρηνικό όπλο. Ναι, την περίοδο εκείνη που ο κόσμο θα εκρήγονται διάφορα ραδιενεργά εργοστάσια. Πότε θα γίνει αυτό. Αφήστε τα χρονολογίε, ούτε εγώ ξέρω. Μάλιστα. Αυτά γίνονται. Το τσέρνο που έγινε, έγινε. Είναι μέσα στην αποκάλυψη. Η mm άψυνθο. -hmm. Κάτσετε να διαβάσετε επιτέλου πρώτα οι αρχαιρεί mm -hmm. που θέλουν να κυβερνήσουν την εκκλησία τη Κύπρου mm -hmm. και μετά ο λαό. Μάλιστα. Λοιπόν. Κάτω τα λέτε μέσα στη σύνοδο. Κάθονται και σε Όσοι ακούνε. ακούνε. Μάλιστα. Μερικοί ακούν. Μερικοί δεν θέλουν να ακούσουν. Καταλάβει. Μερικοί όμω ακούν. Ναι, και έχουν αρχίσει και βλέπουν αυτά ότι γίνονται. Λοιπόν, δεν είναι μόνο ο παγκόσμιο πόλεμο ένα τρόπο για να μειωθεί ο πληθυσμό. Είναι η ραδιενέργεια. Ο βιολογικό πόλεμο. Mm -hmm. ε? Υπάρχει και τρόπο να ενεργοποιήσουν τα εμβόλια που έχουν εισέλθει. Και δεν είναι αυτά τα εμβόλια όπω τη πολιομελίτιδα που βεβαίω έβαλα. Ε? ή του Ιλαρά ή της γρήπης που βεβαίως έβαλα και βάζω. Ε, δεν είμαι αντιεμβολιαστής. Αυτά είναι εμβόλια που ήδη τα υπέστην το 70% του λαού της Κύπρου ναι. τη συνενέση της συντριπτικής πλειοψηφίας των ιεραρχών της Κύπρου ακούτε ευθύνη που έχουν αυτοί οι αρχιερείς. Ναι. Είτε εν γνώση είτε εν αγνία. Είναι ευθύνη. Με κυβερνητικό πρόγραμμα το οποίο ήρθε απευθεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση το παρέλαβε απευθεία από του πέντε που σα είπα. Ακούτε πώ λειτουργά η νέα τάξη πραγμάτων, ε, ιεραρχικά. Λοιπόν. Σα είχα πνευματικό και ερχόμουν και. Σα σου έλεγα να μην βάλει το εμβόλιο. Ναι. Και Έχω εγώ ευθύνη. το έβαζα. Πετε μου τώρα ότι εγώ το ναι, έβαζα το τώρα. Το έβαλα. Τι θα κάνω. Τι είπα, παρακατώ, τι κάνω. Μπράβο, Νατάσα. Γι' αυτό μου αρέσει το ότι είσαι διεσδυτική. Δεν είσαι αντιδραστική δημοσιογράφο. Ναι. Γι' αυτό ήρθα κοντά σου. Ναι. Τι Γιατί θε να θεραπεύσει τον τηλεθεατή. Όχι να τον προκαλέσει. Ούτε να τον τρομάξω. Ούτε να τον τρομάξω. Ούτε, ούτε εγώ πάλι... θέλω. Μάλιστα. Όσον αγαπώ του εμβολιασμένου, τόσο να αγαπώ και του ανεμβολία σου. Παρακατώ, τι κάνω. Θέλω να σου πω κάτι. Ναι. Τώρα αγαπώ λίγο περισσότερο του εμβολιασμένου. Γιατί, γιατί του συμπονώ. Και γιατί είναι θύματα ναι. εν αγνία. Είτε αυτοί είναι αρχαιρεί, είτε είναι ιερεί, είτε είναι απλό λαό του Θεού. Τι κάνουν αυτοί οι οποίοι έχουν το εμβόλιο και εμβολιαστήκαν 4-5 φορέ. Ναι, δεν ολοκλήρωσα πώ εργάζονται οι εμβο... η νέα τάξη πραγμάτων. Ναι. Δεν είναι μόνο με τα εμβόλια, ναι. ούτε μόνο με τι ασθένειε, ναι. ούτε μόνο με τη ραδιενέργεια, ούτε με την ενεργοποίηση τη μελλοντική του εμβολίου. Ναι. Έχουν και τρόπου να προκαλούν σεισμού και τσουνάμια. Η τεχνολογία έχει φτάσει Μέχρι σε αυτό το επίπεδο. Ε? Mm -hmm. Λοιπόν. Οπότε αντιλαμβάνεστε και να προκαλούν και δηλητηρίαση ακόμα και από τον αέρα με ψεκασμού. Γι' αυτό μα λέμε μερικού ψεκασμένου. Ναι. Ακόμα και το νερό. Ναι, Η χλωρίωση που γίνεται, πώ επηρεάζει του ανθρώπου. Ναι. Λοιπόν, ακόμη και ορμονικά. Η διατροφή. Mm -hmm. Πολύ λίγοι αντιλαμβάνονται τι ζημιά έχουν κάνει. Λοιπάσματα, χημικά, ορμόνε. Mm -hmm. Λοιπόν, στη μεγάλη δι... διάδοση του καρκίνου, τη λευχαιμία mm -hmm. και όλων αυτών των ανίατων ασθενειών. Mm -hmm. ε? mm -hmm. Και πάει καλά που έχουμε του Αγίου των Ουρανών mm -hmm. που, που λε: Ο Θεό τι κάνει, mm -hmm. που παρεμβαίνουν, όχι μόνο προσεύχονται. Mm -hmm. Παρεμβαίνουν συνεχώ και κάνουν θαύματα. Εκεί που δεν μπορεί η ατρίκη να κάνει θαύμα. Έρχεται ο Άγιο. Νικηφόρο ο λεπρό και σου λέει: Έλα να σε θεραπεύσω εγώ. Μα. Και με και την ενέργεια του Αγίου Πνεύματο. Όλα Όλου μπορούν. μπορούν. Μίλησε. Τα νύνα υπάρχει μετά. Ε, δεν το λέω μόνο εγώ. Έτσι. Το λέω ω κοινωνία. Όλου μπορεί. Σε όσοι είναι. Σε όσοι είναι. που θα γυρίσει να δει εσένα, γιατί να με δει το διπλανό. Εσύ είσαι ξεχωριστή. Γιατί και... μερικοί δεν γίνεται ναι. θαύμα. 
Να είναι ένα ερώτημα. Ναι. Θα επιστρέψω στο ερώτημα σου ναι. για το πώ θεραπεύονται οι εμβολιασμένοι. Είναι ναι. πολύ σημαντικό ναι. για μένα. Και μόνο αυτό να πω, μπορώ να φύγω. Ναι. Λοιπόν, αλλά πριν, γιατί δεν γίνεται σε όλου θαύμα. Ξέρει πώ στον κορονοϊό ήταν με τον. Πώ το λένε, τον αναπνευστήρα. Λοιπόν, και του εμφανίστηκε ο γέροντα μου Άγιο Ευμένιο. Ή ο γέροντα του γέροντά μου, ο Άγιο Νικηφόρο, που ήταν και δύο λεπτοί άνθρωποι ναι. αυτοί. Ε, δεν ήταν υγιεί. Δεν είπαν ότι σαν την υγεία κουμπάρε δεν έχει. Ναι. Και το ανώτερο αγαθόν, άκουσα έναν δημοσιογράφο προχτέ που έλεγε. Το ανώτερο αγαθόν, κύριε Πρωτοπαπά, mm -hmm. έλεγε του αντιπροσώπου μα, είναι η υγεία. Ε, και ο Πρωτοπαπά δεν του είπε τίποτα. Έχει γυναίκα και γιατρό. Τι να πει ο άνθρωπο. <laughs> λοιπόν. Οπότε... Θέλει να επιστρέψει σπίτι. Θέλει να επιστρέψει σπίτι. <laughs> λοιπόν, <laughs> και γιατί δεν κάνουν σε όλους θαύμα. Ναι. Γιατί ο κόρημος σκοπός της ζωής μας δεν είναι τα 50 και τα 70 και τα 100 χρόνια και η υγεία του σώματος. Ναι. Είναι η αιώνια ζωή. Μια μεγάλη αποτυχία των Ορθοδόξων αρχιερέων και ιερέων mm -hmm. λέει ο πατήρ Γιώργος Φλωρόφσκι ο μεγαλύτερος θεολόγος του 20ου αιώνα από τους ακαδημαϊκούς, ναι. τους επιστήμονες, είπε γιατί δεν μιλούν για την αιώνια ζωή και την μετάνοια. Ακούς, αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα ο ανημέρωτος χριστιανός, ο ακατήχητος, mm -hmm. ε, σου λέει τούτη είναι η ζωή, τα άλλα είναι παραμύθια. Mm -hmm. ε, είναι, δεν έχουμε να αποδείξει, σου λέει. Ενώ κάθε μέρα οι Άγιοι επεμβαίνουν με θαύματα. Ε? Πα να κοινωνήσει. Ακούει τον Παπαν και λέει: Μεταλαμβάνει η δούλη του Θεού να τάσα, σώμα και αίμα Χριστού, ει άφεση αμαρτιών και ζωή αιών. αιών. Να τα. Η θεία λειτουργία μιλά. Ποιο την ερμηνεύει όμω σωστά. Να μια δουλειά που πρέπει να κάνει ο επόμενο αρχιεπίσκοπο. Πρώτα στου παπάδε και οι παπάδε ει των λαών. Mm. Εγώ σου λέω αυτό είναι ανώτερη εργασία από την οικονομική ναυτάρκεια. Τα τα λάθη των παγιών αρχιεπισκόπων αυτά. Μάλιστα. Που νόμισαν ότι φτάνουν τα ριάλια, τα ξενοδοχεία, οι εστίες, τα σάντουιτς, τα κάνουμε με το, πώς τα λέγανε εκείνα τα, τα παντοπουλία. Mm. Α? Α, εδώ παιδί μου έχουμε αιώνια ζωή, την κρατούμε μες στο χέρι μα, σώμα και αίμα Χριστού. Αυτή είναι αιώνια ζωή. Τη θέλει ο κόσμο, την πιστεύει ο κόσμο τη Κύπρου. Αλλά πρέπει να τον βοηθήσει να πιστέψει πιο πολύ όταν έρθει η αρρώστια, όταν έρθει ο σεισμό, όταν θα έρθει η ελευθερία τη Κύπρου που έρχεται μέσα από άλλε. Πότε. Άλλε διαδικασίε και όχι από διαπραγματεύσει που θέλουν δεξί και αριστερή τη Κύπρου. Θα Πότε, φύγουν οι Τούρκοι. Πότε, βεβαίως θα φύγουν. Όταν οι Κούρδοι κάμουν το κράτος τους. Ναι. Βλέπουμε ότι καθυστερούν όμως. Ε, ε, βέβαια, διότι καθυστερεί η μετάνοιά μας. Μάλιστα. Άρα πολλοί δεν θα θεραπευτούν από διάφορες ανίατες ασθένειες ή από τα εμβόλια. Mm -hmm. Είτε γιατί δεν μετανιώνουν, mm -hmm. είτε γιατί ο Θεός θέλει να τους πάρει από τώρα στην αιώνια ζωή και να απολαμβάνουν εκεί το τρισάγιον φως που είναι γεμάτο πληροφορίε. Άρα ήρθε η ώρα του αυτή που έχουν πεθάνει. Καθένα έχει έλεξε... την ώρα του. Μάλιστα. Και ήρθε η ώρα του. Μάλιστα. Δηλαδή. Τώρα το είπε με απλά λόγια κυπριακά. Μάλιστα. Έτσι. Αλλά ήρθε η ώρα του όχι για να πεθάνουν. Για να ζήσουν αιώνια. Ναι, αιώνια. Το ζήτημα Εγώ είναι ότι πού θα πάμε. Τώρα ακούγοντα κάποιο στο μικροπολιτή μόρφου νεόφυτο. Που είναι εμβολιασμένο. Μπράβο. Επιστρέφει στο ναι. ερώτημα. Επιστρέφω στο Τι ερώτημα. Τι σπουδαίο και δημοσιογράφο, λοιπόν, ρε παιδί μου. Ε, γεννιούνται έγνοιε. Έτσι. Τι έχετε να πείτε σε αυτού που έχουν Τους εμβολιασμένου. Ναι. Τι μου είπε ένα Άγιο. Ναι. Ε, αφού βολεύεται συνεχώ, ναι. καταφεύγω στου Αγίου. Ναι. Εγώ δεν έχω συνταγέ mm -hmm. δικέ μου. Ε. Δεν είναι δικά μου αυτά που σα λέω. Ναι. Το ξέρετε. Ξέρετε τι είναι δικό μου. Και αν επιθυμία μου. Να μην γίνω ποτέ αρχιεπίσκοπος, ούτε τώρα ούτε ύστερα, όπως λένε μερικοί προφητικά. Θα γίνεται ύστερα, δεν θα γίνεται Ακούσες, τώρα. ούτε τώρα ούτε ύστερα, Εντάξει, το τον είναι που με θυμώ, να πάω στο μόρφου ελεύθερα που θα πάω. Θα πάω οπωσδήποτε, το ξέρω αυτό. 
να φτιάξω τι εκκλησίε εκεί γρήγορα, γρήγορα, mm -hmm. να προετοιμάσω και τον επόμενο μόρφο. Ε, ήδη τον προετοιμάζω. Mm -hmm. Λοιπόν, και έχει ένα βουνό απέναντι έτσι ορθογόνιον. Είναι καυκάλα, δεν είναι βουνό. Mm -hmm. Που ριγάτι πάνω από την κυρά μόρφου. Φιλιά. Mm -hmm. Λοιπόν, εκεί έχει ένα μοναστηράκι νερυπωμένο. Χίλιον ετών. Γεμάτο σπήλαια. Και θα πάτε εκεί να το φτιάξετε. Άγιος Γεώργιος. Μάλιστα. Από Άγιο Γεώργιο ξεκίνησα. Άγιο Γεώργιο να καταλήξω. Μου είπαν οι Άγιοι. Παιδί μου και τα 90 σου εσένα λίγα είναι. Μάλιστα. Άρα προετοιμάζετε τον περίπου. επόμενο Άγιο Μόρφο. Άγιος Μόρφο που θα πάει. Εγώ ο Μόρφων είναι. Ναι. Λοιπόν, θα πάει Αρχιεπίσκοπος. Είτε γίνει Αρχιεπίσκοπος όποτε γίνει. Ναι. Είτε δεν γίνει. Mm -hmm. Η επιθυμία του και ο στόχος του προετοιμάζω από τώρα το μετόχιν του Παναγίου Τάφου. Φτάνει να μου δώσει ευλογία ο Πατριάρχης, mm -hmm. ο Φιλτατός Μη, mm -hmm. ε, Πατριάρχης mm -hmm. Ιεροσολύμων, Θεόφιλος, να μου δώσει ευλογία και εκεί έχουμε μια μικρή συνοδεία, θα πάω να τελειώσω τον βίο μου. Αυτό είναι το δικό μου, αλλά δες, εσύ κάνεις ό,τι θέλεις στη ζωή σου. Ε, όχι. Ούτε εγώ. Ναι, αλλά προσεύχομαι για να κάνει αυτό που είναι ο ε, πατέρα όλων και αυτά αυτόν που του λέω. Στη ζωή μου. Χριστέ μου, Μάλιστα. εγώ δεν του λέω κάμε το θέλημα μου. Ε, του λέω το θέλημα του. Το θέλημα ναι. σου να γίνει στη ζωή μου. Ναι, αλλά εγώ κάποια παράπονα έχω. έχω και Δικαιούμαι εγώ. να θέλω κι εγώ. Ναι. Ε, πριν να μπούμε στο στούτιο, μα είπατε μια, ναι. ένα περιστατικό που δεν έχουμε χρόνο να το Τι πούμε. Μου Είχατε γονατίσει για να παρακαλέσετε εσεί πλέον Ποιον? για να τον Άγιο Γεώργιο, τον τροπεοφόρο. Έτσι. Γι' αυτό που λέω ότι σε κάποια στιγμή όλοι έχουμε τις αδυναμίες, θα ζητήσουμε και θα περιμένουμε Κάθε να μας αδωθεί. Κάθε έχουμε. Τώρα λοιπόν... γι' αυτό το ερώτημα, ναι. και εγώ τελειώνω, ναι, δεν ναι. θέλω να πω άλλα. Λοιπόν, είναι πολύ ωραία αυτά που είπαμε και αρκετά. Τι κάνουν οι εμβολιασμένοι, αν ισχύουν αυτά που λέει ο μόρφου. Ναι. Ή, ή πρόσεξε όχι μόνο ο μόρφου και κάμπο συνομπελίστες. Ναι. Μοντανιέ. Ναι. Γιατί μου λένε μερικοί, μα δεν είναι επιστημονικά αυτά ναι, που λένε το Άγιε και Μόρφου. Ναι, ναι. Τους λέω, συγγνώμη, οι νομπελίστες δεν είναι επιστήμονες, ο Μοντανιέ τι είναι, τους λέω. Λέβαια, αυτός που, αυτός το που βρήκε το γονιδίωμα του ανθρώπου, ναι. που καταστρέφεται το γονιδίωμα με τα εμβόλια. Ναι. Γι' αυτό είναι αμαρτία Άγιε Λεμεσού και πνευματικό πρόβλημα. Μιλώ για τον Λεμεσού γιατί ευγήκε mm -hmm. και το έχω μεγάλο παράπονο αυτό το πράγμα. Ενώ αυτός εμπορούσε να με στηρίξει τότε και ήταν για ένα διάστημα κοντά στις απόψεις μου. Μετά κάποιοι δικοί του του είπαν όχι, μην το κάνεις αυτό, είναι καταστροφή να πάεις με τον μόρφο. Λοιπόν, μπορεί να το είδε και ιατρικά. ιατρικά. Και είπε ο άνθρωπος το εξή, το οποίο όμως είναι αντιορθόδοξο. Mm -hmm. Δεν είναι λέει το εμβόλιο πνευματικό θέμα, είναι ιατρικό. Οι γιατροί λέει να απαντήσουν. Καταλαβαίνει, λε και το να καταστρέφουμε την δημιουργία. Ναι. Ε, δεν είναι πνευματικό θέμα. Μάλιστα. Δηλαδή το ότι ο Βαρθολομαίο ο Πατριάρχη πολύ σωστά κάνει. Ναι. Λοιπόν, και ενδιαφέρεται για το οικολογικό πρόβλημα. Αφού έχουμε ένα οικολογικό πρόβλημα στον πλανήτη. Ε, mm -hmm. ε, αυτό δεν είναι πνευματικό θέμα. Ναι. Πες μου. Το ότι δίνουμε σάντουιτ στα παιδιά και το κάνει πολύ με μεγάλη επιτυχία αν η Μητρόπολη λέμε σου. Όσο καμιά άλλη Μητροπολή στην Κύπρο. Αλήθεια, τρεις χιλιάδες μερίδες λοιπόν, στην Λοιπόν, δεν είναι ναι. πνευματικό θέμα. Ναι. Βεβαίω είναι. Μάλιστα. Και Εγώ... το εμβόλιο δεν είναι. Και μετά κατά τα άλλα, δώσ' του ανακοινώσεις και δώσ' του παρακολουθήσεις των απλών παπάδων. Mm -hmm. Βάλατε το εμβόλιο, μην ακούτε του μόρφου. Βάλτε το. Ακούς mm -hmm. και οι δημοσιογράφοι και οι παπάδε και οι δεσποτάδες. Τώρα, τελειώνουμε τι ναι. κάνουν οι εμβολιασμένοι επιτέλου, ναι. Άγιε Μόρφου. Εμένα μου είπαν οι άνθρωποι του Θεού, μετά από πολλή προσευχή που τους επαρεκάλεσα τον Χριστό να τους φωτίσει και την Παναγία, λοιπόν, μου είπαν ότι βεβαίως και οι εμβολιασμένοι όταν μετανοήσουν για το λάθος που έκαμαν, είτε γνώση είτε αγνία, Σταματήσουν να δικαιολογούνται. Μα μου είπε η γυναίκα μου, μα να μου είπε ο άντρα μου, αλλού. μα μου είπε ο μάστρο μου, μα ήθελα τα παιδιά, 
να έχω τα δικαιώματα ενό νέου να βγαίνω έξω πανιερότατη ε. και έπρεπε να. Εμβολιαστώ. Διάφορα. Απάντησε μου είπαν ο πνευματικό μου. Ναι. Λέμε μερικοί, ήρθα μερικοί, μου λέει μου είπαν ο πνευματικό μου. Ναι, ο καθένα τα παίρνει την ευθύνη πάνω του. Αναλάβουμε την ευθύνη μα ναι. όπω κάνουμε για τι υπόλοιπε αμαρτίε. Ναι. Εμβολιαστήκαμε. Είτε γνώση είτε εναγνία. Πιστεύω οι πάντε εναγνία ήταν. Ναι. Λοιπόν, δεύτερο. Όταν έρθουμε σε επίγνωση, τι κάνουμε, μετανιώνουμε μέσα μας. Τι σημαίνει μετανιώνω. Τώρα κάνω και ανάλυση ναι. πώς μετανιώνουμε. Όχι μόνο για το εμβόλιο, ναι. για οποιαδήποτε αμαρτία. Mm -hmm. Λυπούμε λίγο μέσα μου, όχι πάρα πολύ, γιατί μπορεί να πέσει σε κατάθλιψη. Μετανιώνεις λίγο μέσα σου και αρχίζεις και μιλάς του Χριστού. Αυτό που είναι ο κύριος δημιουργεί. της ζωής και του θανάτου. Ναι. Ο τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Χριστέ μου, αμαρτήσα. Ζηλεύω. Ναι. Θυμώνω. Έχω εσχρούς λογισμούς. Ναι. Εμήχευσα, επόρνευσα. Ναι. Είμαι ομοφιλόφιλος. Είμαι ψεύτης. Είμαι κλέφτης. Είμαι πλεονέκτης. Ε? Λοιπόν, αμάρτησα Χριστέ μου. Είτε με λογισμό, είτε με πράξη. Συγχώρα με Χριστέ μου. Μόνο εσύ συγχωράς. Ούτε παπά, ούτε πατριάρχη. Ούτε εσύ συγχωρά, ούτε εγώ συγχωρώ. Μου έκαμε κάποιο σε μέναν κάτι, δεν έχει παρά να ζητήσει του Χριστού ε, συγχώρεση. Και εμένα, αν με έβλαψε, mm -hmm. ένα τηλεφωνηματάκι. Μάλιστα. Αδερφέ, συγχωράμε. Άρα. Άνθρωπο είμαι. Είναι Έκαμε μετάνοια. λάθος. Αληθινή μετάνοια. Περίμενε, ναι, τελείωσα. Ναι, ναι, ναι. Μιλά του Χριστού. Νιώθει το Χριστόν. Πρόσεξε αυτό είναι το κλειδί. Ναι, ότι σε ακούει. Ότι σε άκουσε. Ναι. Όσο πιο συντετριμένη είναι η καρδία, καρδία συντετριμένη και τεταπενιωμένη είναι ο Θεό, που και εξουδενώσει. Ναι. Που είναι Θεό ζώντων. Ναι. Θα νιώσει την ανακούφιση. Αυτό είναι το κλειδί. Το προ... Η πρώτη άφεση. Ναι. Σου την λέει η συνείδησή σου, η καρδιά σου. Το νιώθεις. Η δεύτερη άφεση που δίδεται στο πετραχύλι. Ο πνευματικός στην ουσία δεν συγχωρά. Συγχωρούν οι ευχές του Αγίου Πνεύματος διά του. Ακριβώς. Ιερέως. Και ο ιερέας επίσης, αν είναι ιερέας πνευματικός γιατρός ε, και όχι απλά ένας ομολόγος που ακούει, θα σε βοηθήσει. Αν δει ότι η μετάνοια σου ελείψει μια, mm -hmm. είναι εγκεφαλική, θα σε βοηθήσει να την κάνει πιο βαθιά, πιο καρδιακή. Ε? Ναι. Από τη δική του εμπειρία. Ναι. Ξέρεις ποιοι είναι οι καλοί πνευματικοί. Αυτοί που βλέπουν την αμαρτία τους μέσα τους. Που λέει ο Κατζαντζίδης, αμαρτία μου, είσαι μέσα μου, μες στα στήθια μου. Ακούτε, και πώς να σε βγάλω. Πάντα και πάντοτε. Μάλιστα. Είναι γεμάτα θεολογία. Μάλιστα. Και ωραίου ήχους, ανατολικού. Μάλιστα. Λοιπόν, μετά όταν νιώσεις αυτήν την ανακούφιση, ε, πας στο πνευματικό. Μόνο όταν μετανιώσεις πας στο πνευματικό. Αυτό που κάνουν πολλοί, που πάνε απευθεία να ξομολογηθούν, χωρίς να μετανιώσουν, και ξαναπαναλαμβάνουν τα ίδια. Θα κάνουν τα ίδια εκατό φορέ. Γι' αυτό ο πνευματικός πρέπει να διακρίνει. Έχει μετάνοια αν είναι να μέσα τη. Ξέρεις πόσες γυναίκε ήρθαν κοντά μου που κάμαν έκτρωση. Πόσοι ομοφιλόφιλοι ήρθαν κοντά μου ε, που έκαναν την πράξη και δεν τους εβοήθησαν οι πνευματικοί. Τους έλεγα είναι αμαρτία, είναι αμαρτία, σώδωμα και γόμορα, φόνος οι εκτρός. Ναι. Μα αυτό το ξέρουν οι ανθρώποι για να ξομολογούνται και να μην περηφανεύονται μέσα στις στράτες. Εσείς αγκαλιάζετε ομοφιλόφιλοι. Βεβαίω, τι σου λέω τώρα, αυτά ναι. είναι από την εμπειρία μου μαζί ε, τους. Επειδή είχατε κάνει, η αναφορά μου το, το γνωρίζετε, είμαι όλοι σε αυτές βοηθάς να μετανοήσουν ναι. σε βάθος. Θεωρείτε μεγάλη αμαρτία. Όλα ναι. είναι αμαρτία ναι. αυτά. Α, και προγραμμίε σχέσει είναι να αμαρτία. Περίμενε να τελειώσαμε, παιδί μου, κόρη ναι. μου. Μεγάλο ναι, θέμα ναι. Ναι, ναι. είναι το εμβόλιο. Μάλιστα. Είναι το επόμενο ναι. πρόβλημα τη Κύπρου. Ναι. Δεν είναι το κυπριακό. Mm -hmm. Κυπριακό είναι να λυθεί από ναι. άλλα πράγματα. Πείτε μου ολοκληρώστε. Το εμβόλιο πώ θα λυθεί. Ναι. Πώ θα λυθεί. Λοιπόν, αφού μετανιώσουν mm -hmm. με την καρδιά του, όπω είπαμε, θα πα στο πνευματικό. Αυτό θα διακρίνει σε πόσο βαθμό. Η Νατάσα μετάνιωσε για τον εμβολιασμό ή για οποιοδήποτε άλλο μπάθος. Άλλο θα βοηθήσει αυτός, πρέπει να βοηθήσει. Mm -hmm. Αλλά 
ένας μπολιασμένος πνευματικός εν να βοηθήσει, understand, Άρα πρέπει να βρούμε και τον κατάλληλο. Άρα να έρθουν όλοι στον Άγιο Μόρφο. Όχι, δεν είναι μόνο ο Μόρφο, έχει πολλού πνευματικού. Πόσοι έχουν μείνει. Έχει πολλού πνευματικού. Και η Λευκοσία, έχει λίγου και η Λεμεσό και πάρα πολλού έχει σε υπόλοιπε Μητροπόλει. Γνωρίζετε εσεί. Ναι, γνωρίζω. Α με πάρω τηλέφωνο να του πω. Διότι γνωρίζετε. Αλλά όχι όλοι κοντά μου, διότι μετά να θέλω φάρμακα. Λοιπόν. Και. Τι θα κάνω πνευματικό, θα ακούσει τη μετάνοια, θα την αξιολογήσει, θα την εμβαθύνει, ναι. θα διαβάσει συγχωρητική ευχή και μου είπαν οι Άγιοι. Και αν δει ότι επενεργεί το εμβόλιο ήδη μέσα τους, mm-hmm. διότι σε μερικούς επενεργεί, εδώ θα είμαι σιωπηρός με ποιον τρόπο επενεργεί, διότι μερικοί θα αντιδράσουν. Ναι. Κάποτε είπαγα για κάποιον ομοφυρόφιλο ότι μύριζε, και νόμιζαν αυτοί ότι βρωμούσε σωματικά. Ναι. Ενώ ο άνθρωπο ήταν μυρωδιά ε, πνευματικού χαρακτήρα. Ναι. Α, ολοκληρώσουμε. Για, αυτός είναι για τους εμβολιασμένου και για το κάθε αμάρτημα και πάθος που συναισθάνεται ο άνθρωπος. Αφού διαβαστεί η συγχωρητική ευχή, ναι. να διαβάσει ο πνευματικός τρεις ευχές του μεγάλου βασιλείου. Μάλιστα. Υπάρχουν μέσα στο ευχολόγιο. Γιατί γιατί ο εμβολιασμό δεν είναι μόνο ιατρικό θέμα, είναι πνευματικό. Mm-hmm. Της, κατά του συγχρόνου Αγίου. Yeah. Και ο Γιώργο Ευθύμιο του Αγίου Όρου, ένα μεγάλο πνευματικό, αυτό λέει. Και ο Άγιο Ηγούμενο, όχι του Βατοπεδίου, mm-hmm. ο Γιώργο Ηγούμενο, ο Ηγούμενο των Ηγουμένων, είπε ο Άγιο Παίσιο, που ζει. Στο ναι. Άγιον Όρος, Παρθένιος, της Αγίου Παύλου. Ναι. Τα ίδια λέει ναι. με μένα. Ναι. Και ο Ευθύμιος τα ίδια λέει. Είναι πνευματικό λέει. Μόνο οι πνευματικοί μπορούν να δώσουν θεραπεία. Γιατί mm-hmm. λέγεται ένα πρόβλημα πνευματικών και όχι ιατρικών, σωματικών ή ψυχολογικό. Ναι. Πνευματικών είναι ένα πρόβλημα ναι. και το εμβόλιο είναι όταν εισέλθουν εντό μα τα πνεύματα. Understand. Mm-hmm. Τρεις τελείες. Μάλιστα. Τα υπόλοιπα στο τηλέφωνο. Μάλιστα. Λοιπόν, θα μας απαντήσετε και αυτό με τους ομοφιλόφιλους να Τι μην το Τι να πούμε μπορεί με τους ομοφιλόφιλους. Έρχονται. Mm-hmm. Από την ημέρα που το είπα, πολλοί ήταν οι ομοφιλόφιλοι στο πετραχύλι μου. Μέχρι και η εικόνα μου έφερα δώρο, την Αγία Μαρία την Αιγυπτία. Αν Ελάτε να τη δείτε. Ο αγκαλιάζει όλο το κόσμο δεν αποκλεί όταν Σε λέμε καθαρίζει. εδώ για του εμβολιασμένου, οι εμβολιασμένοι είναι πιο πολύ που του ομοφυλόφιλου. Μάλιστα. Κάνετε και εσεί που να συγκριθεί, δηλαδή. Ε, βέβαια. Διότι ο, ε, οι, ομο, οι εμβολιασμένοι τη Κύπρου ξέρουμε. Μάλιστα. Ξέρε, όλοι οι εμβολιασμένοι είναι περασμένοι Μάλιστα. στα αρχεία τη νέα τάξη πραγμάτων. Μάλιστα. Ονομαστικά με διεύθυνση και αριθμών ταυτότητα. Είναι τρομακτικό αυτό που λέτε. Και δε, και εμεί οι μη εμβολιασμένοι, είμαστε οι εχθροί τη νέα τάξη πραγμάτων Μάτω. και είμαστε περασμένοι στα αρχεία του. Και αν δεν είχαμε την προστασία των Αγίων Αγγέλων, των Αγίων Πατέρων, των Αγίων Μητέρων. Λοιπόν, ε, αρχιεπισκοπικές εκλογές 18 ο, του μηνό. Ο ναι. Άγιος Μόρφου μπορεί να μας πει για το τριπρόσωπο. Τι Πώς βλέπετε το... Προφητείες για το τριπρόσωπο. Όχι, όχι προφητείες, προφητείες. <laughs> Ενώ οι εκτιμήσει οι δικέ σας και για τον επόμενο αρχιεπίσκοπο που... Α, δε, άκουσε. Εδώ που έχουν... Με βάζει τα λεγόμενά σας. Εδώ, ε, εδώ έχουν... Δεν παίρνετε παράταση. Ναι, mm. μακάρι. Μα... Είναι η προσευχή μου αυτή. Παίρνετε παράταση. Είναι η προσευχή μου. Ναι. Ή δυνατόν να μην γίνω ποτέ. Μάλιστα. Άκου που σου λέω. Η καρδιά μου το ξέρει πόσο αλήθινο είναι αυτό που λέω. Μάλιστα. Ή δυνατόν να μην γίνω ποτέ ούτε τώρα ούτε μετά ούτε μετά μετά. Το, ούτε μετά Ό, από το μετά. Ό,τι θέλει ο Θεός και παίρνω εγώ λοιπόν, το λογικό ρόλο. Ναι. Ακόμα και του Θεού του λέω. Άκουσε. Αν θέλει να με κάνεις πατριάρχη. Αν θέλει να με κάνεις αρχιεπίσκοπο. Κάμε με. Mm-hmm. Να γίνω με το ζόρι. Ναι. Το θέλημα το δικό μου. Είναι ο Αζιόρκη ο Ριγάτη. Μάλιστα. Και τελείωσε. Και τελείωσε. Λοιπόν, προεδρικέ εκλογέ θα ψηφίσετε, πανερωτάτε. Α, οπωσδήποτε. Έχετε επιλογή. Άκουσε. Έχετε Δεν επιλογή. Θα ψηφίσω αρχιεπισκοπικέ. 
Δεν θα ψηφίσει το αρχιεπισκοπικό. Εντό τη συνόδου οπωσδήποτε. Ναι. Αλλά, Αλλά δεν δε θα, θα πάω τώρα. Όχι, τώρα δεν θα πάω. Μάλιστα. Για να μην τρέχουν τα κανάλια στον Αστρομερίτη, εγκρίμενα οι Αστρομεριανοί. Να το ξέρουν, δεν θα Μάλιστα. πάω. Ναι, αλλά Όχι. θα χάσετε μία ψήφο. Ε, ε, άκουσα να σου πω, αναπληρώθηκε. Με πήρε τηλέφωνο ένα πολύ καλό άνθρωπο, που είναι ο αδελφό μάλιστα αρχιερέο τη Συνόδου, δεν θα πω ποιου, και, και μου είπε: Πανιερότατε, είμαι στην Ελλάδα, αλλά ψηφίζω στην Κύπρο. Μάλιστα. Σαββάτον έρχομαι, θα σε ψηφίσω, γιατί είσαι ο αρχιεπίσκοπο τη καρδιά μου. Είτε εκλεγεί, είτε δεν, είτε δεν εκλεγεί. Λοιπόν. Και Δευτέρα παπάει πίσω στην Αθήνα. Σας βλέπω να φεύγετε πριν να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο έτσι που τραβάτε. Ε, είπα αυτά που πρέπει να πούμε. <laughs> Εκατόρθωσες. Ευχαριστώ πάρα Ξέρεις πολύ. γιατί. Το είπα και σε μια άλλη συνάδελφο σου. Που μου λέει, δεν είναι εγώ που δεν πάω στους άλλους. Και θα πούμε μετά, μα γιατί στην Νατάσσα ναι πήγε. Ούτε επειδή είναι νέα και ωραία. Ο λόγος παιδί μου είναι διότι μερικοί δημοσιογράφοι που τους, έτσι τους συμπαθώ ιδιαίτερο Και είσαι και εσύ μέσα. Ναι. Αλλά όχι μόνο εσύ. Ναι. Λοιπόν, και άλλου έχω. Ναι. Έχουν και προσωπική αναζήτηση όταν γίνεται αυτό ναι, ο ωραίο ναι. διάλογο. Mm -hmm. Νιώθω δηλαδή ότι δεν μιλά το στόμα του, ούτε ο εγκέφαλό του. Όλα αυτά είναι προέκταση τη καρδιά του. Αναζητούν μέσα από τον συνεντευξιζόμενο. Ε, να πάρουν απαντήσει και να πάρουν και άλλη και απαντήσει. Ήδη, και Μαλή. ήδη. Mm -hmm. ε, όχι για το κανάλι του. Mm -hmm. Όχι για το μάστρον του. Mm -hmm. Όταν δω δημοσιογράφο να εργάζεται μόνο για το μάστρον του και δεν έχει προσωπικέ αναζητήσει, νιώθω μέσα μου ένα ρουμανίσι, είναι λέγει η μάνα μου. Ένα σύρτη. Κλείσει το στόμα σου, μην του πει τίποτα. Είναι νεκρό. Αντιλαβού. Μάλιστα. Λοιπόν, Μάλιστα. ευχαριστώ πάρα πολύ, Εσύ Πανιερότατε. Εσύ είσαι ζώσα. <laughs> λοιπόν, την ευχή σα, Πανιερότατε. Κυρίου, με λοιπόν. συγχωρούν όσοι τα ακούσουν mm -hmm. ε, ότι ό,τι είπα δεν είναι για να πληγώσω κανέναν. Είναι για να προβληματίσω. Μάλιστα. Εντάξει, ούτε για να με κάνουν να με ψηφίσουν. Πιο πολύ θα ικανοποιηθώ με τον προβληματισμό του και την μετάνοιά του. Όσα του αφορούν από αυτά που είπα. Θα έρχονται στη Μητρόπολη Μόρφου, σα λέω. Ναι, θα του στέλνω έχετε... στου κατάλληλου ιερεί <laughs> κατά τόπου. Προετοιμαστείτε, λοιπόν. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο γέροντα δεν είμαι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πανερόντατε, ναι. για την συνέντευξη αυτή και την παρουσία σα εδώ στο στούτιο του Βεργίνα. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσεί, κυρίε και κύριοι, που είχατε έτσι την καλοσύνη, την όρεξη να συζητήσετε μαζί μα. Και είμαι σίγουρη ότι θα κάνετε αυτή τη συζήτηση με του οικείου σα, με του φίλου σα, με του γνωστού σα και όχι μόνο. Γιατί έχουν προκύψει πάρα πολλά ζητήματα μέσα από αυτή τη συνέντευξη που μα αφορούν ω κοινωνία και ω χριστιανοί και που ζούμε και βιώνουμε. Και βιώσαμε διάφορα τα οποία έχουμε συζητήσει με τον Μητροπολίτη Μόρφου Νεόφυτο. Να είστε καλά, να περνάτε καλά.